এখনকার ক্রিকেটের ধার বিবরণী অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা দুজন আপনাদের সাথে ধারা ফাঁসে থাকব মোহাম্মদ কামরুজ জামান এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ সারাফাত আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আজ হলো তৃতীয় এবং শেষ টি টোয়েন্টি খেলা প্রথম টি টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ে তারা সতেরো রানে বাংলাদেশকে হারিয়ে দেয় দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ সাত উইকেটে শোচনীয়ভাবে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে দিয়ে সিরিজে তারা এক একে সমতা নিয়ে আসতে সমর্থ হয় আজ হলো অলিখিত ফাইনাল এবং এই অলিখিত ফাইনালে যে দলটি জয়লাভ করবে তারাই কিন্তু এই টি টোয়েন্টি সিরিজ তার জয় লাভ করবে জিম্বাবুয়ে দলের খেলোয়াড়দের নামের তালিকা রেজিস চাকাভা ক্রেইগ আরভিন অধিনায়ক ওসলে মাদেভেরে শন উইলিয়াম সেকেন্দার রাজা মিল্টন সুম্বা রায়ন বার্ল লুক জংউয়ে জংওয়ে জন মাসারা ভিক্টর নৌচি ব্রাড এভান্স এই হল জিম্বাবুয়ে দলের খেলোয়াড়দের নামের তালিকা টসে জয়লাভ করে জিম্বাবুয়ে দলের অধিনায়ক ক্রেগ আরভিন তিনি ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বাংলাদেশ দলের হয়ে যারা খেলবেন লিটন দাস পারভেজ হোসেন ইমাম ইমন ডেবুটেন এনামুল হক বিজয় মোসাদেক হোসেন অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ নজমুল হোসেন আনামুল হক বিজয় আফিফ হোসেন মেহেদি হাসান মোস্তাফিজুর রহমান এবং হাসান মাহমুদ এই হল বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের নামের তালিকা পারভেজ হোসেন ইমন আজ হল তার অভিষেক এবং তার অভিষেক লগ্নটা বা আভির্ভাব লগ্নটা তিনি কিভাবে উপভোগ করেন সেটি দেখব এবং নিশ্চয়ই করে আপনাদেরকে বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে জানিয়ে দেব তাতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ পারভেজ তিনি হলেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তারকা অনেকেই তাকে নিয়ে বড় বড় আশাবাদ ব্যক্ত করে থাকেন যে কারণে তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত এবং সুযোগ দিয়েই দেখতে হবে আসলে তার ভেতরে কতটা যোগ্যতা সেটি নিশ্চয়ই করে তিনি প্রমাণ করতে সমর্থ হবেন তিনি হলেন বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম গর্বিত সদস্য বাংলাদেশ একবারই বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং সেটি যুব বিশ্বকাপে এবং যুব বিশ্বকাপে আকবর আলী যিনি অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন তারই দলের অন্যতম সদস্য হলেন এই পারভেজ হোসেন দুর্দান্ত মারমুখী ব্যাটিং তিনি করে থাকেন কখনো কখনো তার ব্যাটিংয়ের উত্তাল ব্যাটিংয়ের তাণ্ডব লীলা এবং ব্যাটিংয়ের যে রণহংকার বা রণহংকারের যে উত্তাপ সেটি তিনি দর্শকদের উপহার দিয়ে থাকেন এবং হিট থ্রু দ্য লাইনে গিয়ে তিনি ব্যাটিং করে থাকেন মেইনলি বটম হ্যান্ড ক্রিকেটার কবজিতে প্রচণ্ড জোর বলকে সিক্সে পরিণত করা বলকে চারে পরিণত করা যখন তিনি স্বরূপে ফিরে আসেন নিজেকে উজ্জ্বলভাবে মেলে ধরেন তখন তিনি সেটি করতে সমর্থ হন আজ এই অভিষেকে তিনি সেটি করতে পারেন কি না সেটি দেখব এবং নিশ্চয়ই করে বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব থাকুন বাংলাদেশ বেতারের সাথে উপভোগ করুন ক্রিকেটের লাইফ অ্যাকশন হ্যাঁ এনামুল হক তিনি 
সম্ভবত উইকেট রক্ষকের দায়িত্ব তিনি পালন করবেন লিটন দাস তিনিও উইকেট রক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন শব্দ নিয়ন্ত্রণে বা শুরুতে যদি বলি এই ধারাফাস্য প্রচারে যাদের অবদান না বললেই নয় তার মধ্যে যারা অন্যতম তারা হলেন জনাব মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ শব্দ নিয়ন্ত্রণে নাসরিন আখতার প্রকৌশল নির্দেশনায় প্রকৌশলী মোহাম্মদ মফিদুল ইসলাম সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ আব্দুল হক নির্দেশনায় মোহাম্মদ মাহফুজুল হক তত্ত্বাবধানে জনাব মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন আকন প্রযোজনা সহযোগী মোহাম্মদ আত উল্লাহ খন্দকার প্রযোজনা মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন খেলোয়াড়দের নামের তালিকা আবার জানিয়ে দেই লিটন দাস বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের তালিকা লিটন দাস পারভেজ পারভেজ হোসেন আনামুল হক মাহমুদ উল্লাহ নজমুল হোসেন আফিফ হোসেন মোসাদ্দেক হোসেন মেহেদি হাসান মুস্তাফিজুর রহমান নাসু মাহমেদ এবং হাসান মাহমুদ পাশাপাশি জিম্বাবুয়ে দলের পক্ষে যারা খেলবেন রেজিস চাকাভা এটি হল তার একচল্লিশতম টি টোয়েন্টি খেলা রান করেন তিনি সিক্স তিনি হলেন জিম্বাবুয়ে দলের প্রারম্ভিক ব্যাটার বা ব্যাটসম্যান অপর প্রারম্ভিক ব্যাটার বা ব্যাটসম্যান যিনি তিনি হলেন সেকেন্দার রাজা ব্যাক টু ব্যাক অর্ধ শত রান তিনি করেন এবং বোলার হিসেবে প্রারম্ভিক বোলার হিসেবে যিনি দায়িত্ব পালন করবেন তিনি হলেন মোস্তাফিজুর রহমান ছাব্বিশ বৎসর হল তার বয়স উনসত্তর টি টি টোয়েন্টি খেলায় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নব্বইটি উইকেট তিনি লাভ করেন ফার্স্ট বল অফ দ্য ইনিংস মোস্তাফিজুর রহমান এবারে ফুল টস কভার ড্রাইভ বল চলে গেল ডিপ এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে চার রান এক্সেলেন্ট ফিনিশ যাকে বলে ফুল টস এবং সেটিকে পানিশ করলেন আমি বলব এবং গিফট বল এটিকে বলা যেতে পারে প্রথম বলটি ভালো হয়নি লাইন লেন্থ সঠিক রেখে বল করতে পারেনি মোস্তাফিজুর রহমান গুড কাম ব্যাক এবারে উইকেট টু উইকেট ইউর কাল লেন্থের ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলা রান নেওয়ার মতো কোনো সুযোগ নেই মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএল এর দুর্দান্ত দুরন্ত পারফরমেন্স তিনি করে থাকেন সেটি আপনারা সবাই জানেন শুরুতে তিনি উইকেট লাভ করে থাকেন সাধারণত এবং ডেথ ওভারে এসে তিনি দুর্দান্ত বোলিং করে থাকেন এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে ওয়ান সাইডে পুশব্যাক বল চলে গেল মিডন অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন রানও হল না চার কোন উইকেট না হারিয়ে জিম্বাবুয়ে এটি হল অলিখিত ফাইনাল খেলা এবং এই অলিখিত ফাইনালে কারা লিখবে সিরিজ জয়ের নাম সেটি দেখব নিশ্চয় করে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব মোস্তাফেজর রাম এবারে ডাউন দ্য উইকেটে এসে কবজির মোচড়ে ঘুরিয়ে দিলেন বল চলে গেল ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়াল লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান সেন্টার অব দ্য পার্টে নিতে পারেনি বা মিডল অব দ্য পার্টে নিতে পারেনি যে কারণে মারে তেমন জোর নেই পাঁচ কোন উইকেট না হারিয়ে জিম্বা বুয়ে ওভারের পঞ্চম বলটি করবেন মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের পক্ষে আগের খেলায় মোসাদ্দেক হোসেন তিনি 
বিশ রানে পাঁচটি উইকেট লাভ করেন মোস্তাফিজ বল করলেন এবারে আংশিক পরাস্ত বলে ব্যাটে করতে পারেনি একেবারে ব্যাটের পাশ দিয়ে চলে গেল উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে ভাগ্যবান ব্যাটার আমি বলবো ব্যাটে লাগলে কিন্তু এতক্ষণ বিদায় ঘন্টা বেজে যেত ওভারের শেষ বলটি করবেন মোস্তাফিজুর রহমান আর যিনি মোকাবেলা করবেন তিনি হলেন ক্রেগ আরভিন বল করলেন এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে সঙ্গে সঙ্গে স্টিয়ার করে দিলেন বল চলে গেল ব্যাকট পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন সিক্স ফর নো লস জিম্বাবুয়ে টসে জয়লাভ করে জিম্বাবুয়ে দলের অধিনায়ক ক্রেগ আরভিন তিনি প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রতিটি খেলায় তিনি টসে জয়লাভ করেন এবং প্রতিটি খেলায় প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন একটিতে জয়লাভ করেন একটিতে হেরে যান আজ হল ফাইনাল খেলা অলিখিত ফাইনাল এবং এই অলিখিত ফাইনালে হয় বাংলাদেশে না হয় জিম্বাবুয়ে রুদ্ধ শ্বাস শ্বাস রুদ্ধকর নাটকীয় ঘটনার জন্ম দিয়ে নিশ্চয়ই করে খেলা এগিয়ে যাবে এবং সেটি বলবার জন্য আমরা দুজন কামরুজ্জামান এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ সারাফাত আপনাদের সাথে থাকব বল করলেন ওখানে মাহাদি হাসান এটি অবশ্য ডট বল বয়স সাতাশ ছত্রিশতম খেলা উইকেট লাভ করেন সাতাশটি মাহাদি হাসান এবারে টেনে দিলেন ব্যাটার অবশ্য বেরিয়ে এসছিলেন আর ভিন প্রারম্ভিক ব্যাটার হলেন আর ভিন তিনি অধিনায়ক জিম্বাবুয়ে দলের রক্ষণাত্মকভাবে মোকাবেলা করলেন আরও একটি বল হয়ে গেল স্লগ সুইপ বল চলে গেল ব্যাকর্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান সাত কোন উইকেট না হারিয়ে জিম্বা বুয়ে জন্মাসারা তারও কিন্তু অভিষেক পারভেজ ইমন বাংলাদেশের তারও কিন্তু অভিষেক যা হোক দুজনের অভিষেক হল জন্মাসারা আরও একটি বল হয়ে গেল এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে অনের দিকে ঠেলে দিয়েই একটি রান অকিং রান বলবো হেঁটে হেঁটে দুজন ব্যাটার তারা জায়গা পরিবর্তন করলেন ফলে আরও একটি রান বাড়ল আট কোন উইকেট না হারিয়ে জিম্বা বুয়ে পরবর্তী বলটি করলেন এবারে লফ্ট টপ ড্রাইভ একেবারে সেকেন্ড টারে পাঠিয়ে দিলেন ক্রেগ আরভিন এক্সিলেন্ট টাইমিং শটের উপরে কন্ট্রোল অসাধারণ নিখুত ফুটওয়ার্ক দেখার মতো দ্বিতীয় ওভারের শেষ বলটি করবেন মাহাদি হাসান বল করলেন এবারে অন সাইডে পুশব্যাক বল চলে গেল মিডন অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন রান হল না দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ তিন নম্বর ওভারের খেলা শুরু হবে আবারও জানিয়ে দেই মুদ্রা নিক্ষেপণে জয়লাভ করে জিম্বাবুয়ে দলের অধিনায়ক ক্রেগ আরভিন তিনি প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ 
दल के फिल्डिंग कर चौद को उट ना हारिए जिम्बा बुए टसे जयलाभ कर तरा प्रथम बैट करार सिद्धान ग्रहण करें बांगलेश दल के फिल्डिंग करण रेजिस चाकाभाक्स रानस करें और एक बल हो गल चले गल सीमान देखार मत डीप स्कोर लेके फिल्डर नहीं बल चले गल सीमान महम्मदुल्लाजवश्य दल अंतर्भुक्त हन नुरुल हसान इंजुरी ते पड़ार कारण बल चले गल अंचल दिए सीमान चल दिए बल चले गल सीमान गत खेल उट खेल चार बोले दें एगारो रान एक रान संग्रित हल पचिस उट ना हारिए जिम्बा बुए दुई दशमिक चार ओभारे तर आपत संग्रह अलरेडी एगारो चार बोले मोसादेक होसैन रान दिए दिलें गत खेल मात्र बीस रान पांच टी उट लाभ करें बल कर लें डाउन दिकेटे गेष पर्त बल चले गल सीमान प्रथम गतिरुद्ध कर महदी हासान परवर्ती दड़ी से स्पर्श कर चार्ट रान संग्रित हल अत्यंत व्ययबहुल टी टोटी ते जमान एक ओवर एतगुल रान देवा टर्णिंग पॉइंट हो जाए खेलार फलाफल निर्धारण क्योंकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर गत खेल उट बीस रान मोसादेक होसैन लाभ करें शिब अल हसान टी टोटी बीस रान पांच टी उट लाभ करें मुस्ताफिजुर रहमान टी टोटी पांच टी उट लाभ करें बोलार जमान इलिया सानी आपनर मन थार कथा जतियों दल सबक बोलार एक बार टी टोटी पांच टी उट लाभ करें बल कर लसूम एवं चा नय मोकला सतर रान नासुमेर बोले विभ्रांत आस्ते माथा नीचू पैभिलियन पद धरल सेंटर अब दार्टे पर टाइमिंग हेरफेर अन सैड खेल प्रचेषा बल चले गल मिड अफ अंचले फिल्डार क्यों फ्लैर रीतिमत देहटा के 
शून्य भाषिए दिए तीनी आशा धरन प्रत्याय निए आत्तो निर्भर प्रत्याय निए के बारे कृतक गोचित्ते बोल्टी तालु बंदी कोलेन एवं जिम्बाब्वे दालेर जे धंशात्तक बेशपोरोग जुटी एक जन होलेन रेजिस चंकाबा एक जन होलेन क्रेग अरविन शे जुटीर पोरी समाप्ति घोटलो एबंग जीनी पोरी समाप्ति घटलें तीनी भोलें नसुम आहमेद नसुम विंडीज बब वेस्ट इंडीजर बिपक्खे तीनी धंग्षात्तक बेश्वरक बोलिंग तीनी करें तब प्रथम टी ट्वेंटी ते खुब एक्ट भालो कोटते पारेनी जदियो वे दिन कोनो बोलारी भालो कोटते पारेनी बल कोलें एबारे टार्न अन बाउंस वीकेट भेंगे दिलें वीकेट रखोग संगे संगे बेल्स फेले दिलें एबंग वन फेल डाम पार तीन शेटी रेफरेल कोरे पठिये दिलें टीवी बथार डाम पार जेनी तारू देशे डिसिशन पेंडिंग दाखा जाग नसुम फेयार डेलिवारी नोबलेर कुनो अनिश्च आता नहीं दाखार विशाय बलेर मुब्मेंट पिचिंग एबंग बाद बाकी जे खटना गूलो शेटी दाखार जुन्ने निश्चोई करे टीवी वा थार्डाम पारे रपेक्खा बैटे लागे नी स्टाम्पिंग एर आवेदन बल धोरे विकेट रखोक बेल्स फेले दिलें एबं थार्डाम पार भोलें फोस्टार एबं देखे जेटी मने हाए देखे जेटी मने हाए बैटार सम्भवत तीनी अपराजी तो थाक बेन कारण तार पा जे पॉपिंग क्रीज़ेर दाग शेटीर आंशिक भेतरे देखे मने हाए जोदि ऑन द लाइन हाए शेकेत्रे तीने आउट हुए जाबेन तो देखे जेटी मने हाए शामान नो एक टू जोदि बोली ये भावे जे चूल पुरी मान भेतरे शे कारणे बेनिफिट ऑफ डाउट पहले ओपेट पारे उन तेरेश एक विकेट जिम्बाब्वी एवं अमार कथर साथे टीवी बाथार डम पर तिनी एक मौत तिनी बेनिफिट ऑफ डाउट दिलन और था तो बेटर तिनी ओपराजितो बेटर बा बैट्समैन होलन मादे भेरे मादे भेरे प्रथम खेला है तिनी कौरन सात छोटी अशांधरुन बैटिंग तिनी कौरन एवं हाँ आपे तो ना हम रे लोग को कोल्लम रिवर्स स्वीप कर रहा एक टा प्रोचेस्टा किंतु वन फील्ड डाम पार तिनी ये आपे तो शमोर्थन कोटे पारे नहीं कारण ऐटी आउट दवार मत कोनो घटना तिनी लोग को करे नहीं बॉल कोल्लेन ये बारे ऑफ स्टंप पे पोड़े बाँखे बेरी अजावर मुखे शॉट बैकअट पॉइंट टॉन चले ठेले दिए ही एक टी राउंड ये रांटी एस जे वेस्ली मधुबेरे तीन फलें दलेर उन्नो तमोशेरा बैटर बा बैट्समैन पुरोनो कालोवाट देर मुद्दे आर्विन ताके हम रखो भालो जानी सेकेंदार राजा बांग्लादेश बीपीएल खेल था कि डोमेस्टिक के खेल था कि मात्रों को एक दिन आगे उतनी नहीं खेलेगा लेने वाले बॉल चलेगा लो शिमानार बाइरे चार रन नसुम तारे ही बॉल टिके चारे पूरी ना तो कोल लें नसुम सेंटर ऑफ द पार्ट जे खूब भालो भावे नहीं तो पाल लेन शेटी किंतु ना है टॉपेज होते पार्ट तो टॉपेज होलो बोटे किंतु नोमेंस लैंडे ओखने कोनो मानुष नहीं मानुषेर कोनो बौशो बास नहीं जे कारणे पावर प्लेयर खेलाएगी कारण रन रेट किंतु आठ दशमिक 
पंचम ओभार खेला शुरू हो अपराजित बैटर बैट्समैन एक जन हलन क्रेग आरभिन अपर अपराजित बैटर बैट्समैन हलन ओसले मधुभरे क्रेग आरभिन हलन अधिनयक महम्मदुल्ला परवर्ती नुरुल हासान आवेदन आउट सोईंगा जतियों दल प्रथम एक गत खेल अंतर्भुक्ति बस हल बचिशतम टी टोटी खेला कब्जिर मोचड़े घूरिए दिल चले गिल्डिंग पंचम ओभार खेला बोलार फलन हासान महमूद एर आगे एक दिन आंतर्जा खेल प्रतिद्वंदा करें चले जाम्पर उपर फ्रंट फुटे एस रक्षणात्मक भाव मोकबा कर लटार पार्ट लेगे चले गल पॉइंट अंचले फिल्डार बल लाइने फिल्डिंग परवर्ती कर बोलार तरह बोलिंग प्रान फिर गल कर जमान फिल्डर नहीं दैप जेटी के बोले गैप देखे आवेदन ग्रहण करते मोसादेक होसैन बर्तमान अधिनयक नुरुल हासान सफरे मूल अधिनयक आंगुले व्यथा पवार कारण टूर्नमेंट विदाय तड़ी घड़ी आबादायक परिवर्तन मोसादेक होसैन जदिव डोमेस्टिके एक बड़ दल अधिनयकें से अभिज्ञता के कजे लागिए जतियों दल के नेतृत्व देवा रक्षणात्मक भाव मोकबा कर संग्रह हलो अठारो अपर 
অপরাজিত ব্যাটার বা ব্যাটসম্যান তিনি বলেন ওয়েসলি মধুভাইয়ের পঞ্চম ওভারের খেলা শেষ ষষ্ঠ ওভারের খেলা শুরু হবে দুই অপরাজিত ব্যাটার বা ব্যাটসম্যান একজন হলেন ক্রেইগ আরভিন আঠারো অপর অপরাজিত ব্যাটার বা ব্যাটসম্যান হলেন মাধুভেরে খেলার অবস্থায় প্রথম বারের মতো ভাষ্যকারের পরিবর্তন হচ্ছে আসছেন মোহাম্মদ কামরুজ জামান অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রদ্ধা চৌধুরী জাফরুল্লাহ শেরাফাদ ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বল রিভার্স করছেন ওখানে ব্যাটে খেলতে পারেনি প্যাডে লেগে যায় ডিপ থার্ড ম্যান বল যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সীমানা দড়ি পার হয়ে গেল একটা ফ্যান্টাস্টিক চার কি না হ্যাঁ চার হয়েছে শ্রোতা বন্ধুরা কিন্তু শেখ মাহাদি তিনি আম্পারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন রয়েছেন তার ক্যাপ্টেনের দিকে ওখানে ব্যাটে খেলতে পারেনি প্যাডে লেগে যায় যখনই রিভার্স করে তখনই কিন্তু এগুলো যখন পায়ে লাগে তখন অনেক বড় সম্ভাবনা থাকে আউট হওয়ার লেগ বি ফোরের বা এল বির আউট হওয়ার তো সেটি কিন্তু ব্যাটে খেলেছে কিনা আম্পায়ারের ইশারা অপেক্ষা আমরা রয়েছি বল কিন্তু সীমানার বাইরে চলে গেছে বল সীমানার বাইরে চলে গেছে চার রান এবং ব্যাট থেকে এসেছেন ব্যাট থেকে নয় লেগবি বোল হিম ক্লিন বোল 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 হিম আউট 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 ইউ মিস আই হিট স্টাম্প উপড়ে গেল বেলস পড়ে গেল লাল বাতি জ্বলে গেল ব্যাটার মাধ্যমে আউট হলো অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন জিম্বাবুয়ের পঁয়তাল্লিশ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসেছিলেন এখানে ব্যাটার প্যাডের মাঝখানে বড় একটা উইন্ডো বা ফাঁকা ছিল গ্যাপ ছিল সে পার দিয়ে বল সরাসরি লেগ স্টাম্প একেবারে উপরেই নিয়ে গেল বেলসটি পড়েই গেল এবং ওয়েস্টলে মাত ভেড়ে তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেলেন শ্রোতা বন্ধুরা আজকের দিনে জিম্বাবুয়ের দ্বিতীয় উইকেটের পতন প্রথম উইকেটের পতন হয়েছিল জিম্বাবুয়ের উনত্রিশ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন হল পঁয়তাল্লিশ রানের মাথায় এবং শেখ মাহাদি তিনি কিন্তু এই উইকেটটি নিলেন একেবারে ক্লিন বোল্ড কারো কোনো সহায়তা নিতে হয়নি হ্যাঁ প্রথম উইকেটটি নিয়েছিলেন নাসুম নাসুম প্রথম উইকেটটি তিনি কিন্তু নিয়েছিলেন তাহলে কি হলো অনেকগুলো বোলার ইতিমধ্যে কিন্তু অভিষিক্ত ক্যাপ্টেন মোসাদ্দেক সৈক তিনি কিন্তু ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ মাহাদিকে তার দ্বিতীয় স্পিলে দ্বিতীয় ওভার করার জন্য এনেছেন ষষ্ঠ ওভারে খেলা চলছে মুস্তাফিজ আজকে উদ্বোধনের বোলার ভালো কিছু করতে পারেনি প্রথম ওভার থেকে মুস্তাফিজ দিয়েছিলেন ছ রান উইকেট পাননি শেখ মাহাদি এক ওভার দুই বল আট রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন মোসাদ্দেক তিনিও এক ওভার বল করেছেন পনেরো রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি নাসুম আহমেদ এক ওভার থেকে ছয় রান দিয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন এবং হাসান মাহমুদ তিনি কিন্তু এক ওভার বল করেছেন পাঁচ রান কোনো উইকেটে দেখা পাননি তাহলে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষে দুজন সফল বোলার একজন নাসুম এবং একজন মেহেদি হাসান যেটা বলছিলাম শ্রোতা বন্ধুরা যেটা বলছিলেন শ্রদ্ধা চৌধুরী জাফরুল্লাহ শেরাফত তিন ম্যাচ টি এলেন এবং গেলেন এবং বোলার ওই মাহাদি ওই মাহাদি তিনি কিন্তু বোলার তিনি বল করলেন ফুল টস লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে পুল করলেন কানায় লেগে বল হাওয়ায় ভেসেছিল শর্ট ফাইন লেগে বা লেগ স্লিপে একজন ফিল্ডার ছিলেন তিনি একেবারে ওত পেতেছিলেন ঘাপটি মেরেছিলেন বল তার দস্তানায় গিয়ে তার হাতের মধ্যে একেবারে জমে গেল ফ্রিজ হয়ে গেল দ্বিতীয় উইকেটের পতন হলো টপেজ হয়ে যায় হ্যাঁ টপেজ এবং গোল্ডেন ডাক সিকান্দার রাজা তিনি ব্যাক টু ব্যাক অর্ধশতক করেছিলেন আগের দুটি ম্যাচে এবং অত্যন্ত টি প্লেয়ার জিম্বাবুয়ের একজন সাকসেসফুল একজন প্লেয়ার এই সিরিজে অর্থাৎ তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজে দুটি ম্যাচ যেভাবে খেলেছেন ব্যাক টু ব্যাক আজকে এসে প্রথম বলেই তিনি প্রথম বলেই তার প্রথম বলেই তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেলেন এই আউটের নাম হচ্ছে গোল্ডেন ডাক হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা তৃতীয় উইকেটের পতন হয়ে গেল তাহলে একটা হ্যাট্রিক চান্স হ্যাট্রিক চান্স এটাই হচ্ছে ক্রিকেট এটাই হচ্ছে খেলা অর্থাৎ শেষ অবধি পর্যন্ত নার্ভটি শক্তিশালী রেখে খেলে যাওয়া হ্যাঁ কোনোভাবে কোনোভাবে মন খারাপ করা যাবে না কোনোভাবে খেলা থেকে ডিমোটিভেট হওয়া যাবে না কোনোভাবে খেলা ছেড়ে দেওয়া যাবে না কোনোভাবে একেবারে আমি হেজিটেশন থাকবো হচ্ছে না মার খাচ্ছি বা আমি একটু শেখি অবস্থা সেটা করা যাবে না কি হলো হলো ভালোই এই যে ব্যাক টু ব্যাক উইকেটে পড়ে গেল এখন একটা ইতিহাসের হাতছানি মেহাদের সামনে অর্থাৎ 
হ্যাটট্রিক চান্স সেখানে কি হবে হ্যাটট্রিকটা হয়ে গেলে আরো ব্যাকফুটে চলে যাবে জিম্বাবুয়ে নতুন ব্যাটার এসেছেন শন উইলিয়ামস তিনি এলেন বাহাতি ব্যাটার বল হয়ে গেল হ্যাটটি কিন্তু কাটা পড়ল ওখানে আউটসাইড অফ স্টাম টার্ন করে ভেতরে ঢোকার মুখেই রক ডিফেন্স করলেন আউটার পার্ট অফ ব্যাটিং লেগে বল চলে যায় পয়েন্টে বলে লাইনে ফিল্ডার কিপারে থ্রো রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল পঁয়তাল্লিশ তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে পাঁচ ওভার চার বলে খেলা শেষে পরে বল আবারও গুডল্যান্ড টার্ন করে ভেতরে ঢোকার মুখে ব্যাকফুটে গিয়ে সোজা ব্যাটে ডিফেন্স করেছেন বল চলে যায় শর্ট মিড অফে বলে লাইনে ফিল্ডার কুড়িয়ে কিপারে থ্রো এ বল থেকে রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল পাঁচ ওভার পাঁচ বলে খেলা শেষে পঁয়তাল্লিশ রান তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে এই ওভার থেকে চারটি রান এসেছে শুধু লেগ বাই আকারে দ্বিতীয় বলে উইকেট তৃতীয় বলে উইকেট চতুর্থ বল ডট পঞ্চম বল ডট আর একটি লিগেল ডেলিভারি এখনো বাকি পঁয়তাল্লিশ রান তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে অ্যারাউন্ড উইকেট মাহাদি বল করলেন আবারও টান করে ভেতরে ঢোকার মুখে সোজা ব্যাটে ডিফেন্স করেছেন বল চলে যায় শর্ট মিড অফে বলে লাইনে ফিল্ডার ডট বলে ওভার শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ পাওয়ার প্লে ওভারে খেলা শেষ ষষ্ঠ ওভারে খেলা শেষ দলের রান পঁয়তাল্লিশ তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে শ্রোতা বন্ধুরা তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজের আজকে শেষ টি টোয়েন্টি অর্থাৎ প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচে জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশকে সত্তর রানে পরাজিত করেছিল দ্বিতীয় টি টোয়েন্টি ম্যাচে এসে বাংলাদেশ আবার জিম্বাবুয়েকে সাত উইকেটে পরাজিত করে তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজের আজকে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ মহামূল্যবান একটা ম্যাচ মহা গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ ওখানে বাংলাদেশের পক্ষে পারভেজ হোসেন ইমনের ডেবু হয়েছে আজকে টি টোয়েন্টি বাংলাদেশের পক্ষে অপরদিকে জন মাসারার জিম্বাবুয়ের পক্ষে তার ডেবু হয়েছে অপরদিকে আমি বলবো যে অভিষিক্ত ক্যাপ্টেন অর্থাৎ ক্যাপ্টেনের অভিষেক হল মোসেদ্দেক সৈক তিনি এই একটি ম্যাচ অর্থাৎ শেষ টি টোয়েন্টিতে এসে তিনি অধিনায়কত্ব করছেন মাহমুদুল রিয়াদ কিন্তু দলে আছে আজকে নতুন ওভারের প্রথম বল ওখানে কে এসেছেন মোসেদ্দেক সৈক ক্যাপ্টেন তিনি এসেছেন প্রথম ওভার থেকে তিনি পনেরো রান দিয়েছিলেন এটি তার ব্যক্তিগত গোটায় দ্বিতীয় ওভার দলের সপ্তম ওভারের প্রথম বল বল করলেন গুদলেন টান করে ভেতরে ঢোকার মুখে সোজা ব্যাটে ডিফেন্স করলেন বোলার নিজে বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল পঁয়তাল্লিশ রান তিন উইকেটে জিম্বাবে পরে বল এবারে ফুললেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ছিল ড্রাইভ করার প্রচেষ্টা ব্যাটে বলে করতে পারেনি ওখানে ব্যাট ব্যাট ক্লোজ করে ডিফেন্স করলেন বল চলে যায় শর্ট মিডনে বলের লাইনে ফিল্ডার রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল হয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ রান তিন উইকেটে জিম্বাবে শর্ট পিস এ বাজে বল বাজে বল হলোই না একেবারে শর্ট পিস একেবারে লফটেড শর্ট খেলেছেন ওখানে লং হ্যান্ডেলে খেলেছেন ওয়াইড মিডন থেকে লিটন কুমার দাস ডান দিকে সরে এসে যতক্ষণ লঙ্গনে ফিল্ডিং করলেন তার আগে ব্যাটাররা একবার দুইবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন দুটি রান বাড়ল দুটি রান ক্রেগ অরভিনের ব্যাট থেকে কারেন রানডেট সাত দশমিক দুই তিন সাতচল্লিশ রান তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে সাড়ে ছয় ওভারে খেলা শেষ পরে বল বল করলেন ওখানে ডিফেন্স আউটার পার্ট অফ ব্যাটে লেগে বল চলে যায় স্কোয়ার অঞ্চলে কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে আরও এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল দলের রান ফর্টি এইট আটচল্লিশ তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে ছয় ওভার চার বলে খেলা শেষে শ্রোতা বন্ধুরা তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজের আজকে শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচ একে একে সমতা আজকে যে দল জয়লাভ করবে সে দলে কিন্তু টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়লাভ করবে এর পরে রয়েছে তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ পাঁচ তারিখ সাত তারিখ এবং দশ তারিখে যা হোক বলবো সে কথা পরে বল এবার একেবারে স্লোয়ার টার্ন করে ভেতরে ঢোকার মুখে ব্যাকফুটে গিয়ে সোজা ব্যাটে খেলেছেন অন ড্রাইভ করেছেন লং অন দি বল যাচ্ছে সীমানা দিকে কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করার আগে হেলতে দুলতে দুলতে হেলতে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল উইলিয়ামস তার রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করলেন দলের রান উনপঞ্চাশ তিন উইকেটে অরভিন থাকবেন ক্রেগ অরভিন দলে অধিনায়ক তিনি ব্যাটিং পান তাই একুশ রানে ক্রিজে আছেন ব্যাকফুটে গিয়ে রুম করে কাটশট কাভার পয়েন্টে ফিল্ডার বলে লাইনে আছেন কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করলেন ডট বলে ওভার শেষ হয়ে গেল এরই সঙ্গে সপ্তম ওভারে খেলা শেষ সপ্তম ওভারে খেলা শেষে দলের রান উনপঞ্চাশ ফর্টি নাইন উনপঞ্চাশ তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা খুব স্পিন অ্যাটাক তো উভয় প্রান্ত থেকে স্পিন অ্যাটাক হয়ে গেল ওভারগুলো খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল খুব দ্রুতই শেষ হয়ে গেল তিনটি উইকেটের পতন হয়েছে দুটি উইকেট মাহাদি হাসান এবং একটি উইকেট পেয়েছেন নাসুম আহমেদ হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সফর করছে জিম্বাবুয়েতে তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ এবং তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ যেটি বলছিলাম যে পাঁচ আগস্ট সাত আগস্ট এবং দশ আগস্ট তিনটা ওয়ান ডে রয়েছে এই জিম্বাবুয়ের সঙ্গে তিনটা ওয়ান ডে রয়েছে সবগুলো ম্যাচে চলতি ধারা বর্ণনা বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার করবে আগাম আমন্ত্রণ আপনাদেরকে আমাদের কমেন্ট্রি বক্সের পক্ষ থেকে আজলা ব
লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে ব্যাকফুটে গিয়ে ওখানে ফ্লিক শট করার প্রচেষ্টা ব্যাটে বলে হয়নি শর্ট মিড অন মিড উইকেট এরিজেন একজন ফিল্ডার রয়েছেন কুড়িয়া আন্ডার আর্ম থ্রো করলেন রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল উনপঞ্চাশ রান তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে টস অ্যান্ড ব্যাট জিম্বাবুয়ে এবং ফ্লাইটের ডেলিভারি লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে পা সরিয়ে ফ্লিক শট ব্যাটে বলে হয়নি তারপরে বুটিল পজিশনে ওই জায়গায় কোনো ফিল্ডার নেই কিপার দৌড়ে এসে যতক্ষণ ফিল্ডিং করে নন স্ট্রাইক প্রান্তে থ্রো করলেন তার আগে ব্যাটাররা দে দৌড় এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল সেই সঙ্গে দলীয় অর্ধশতক পূর্ণ করল জিম্বাবুয়ে দলের রান কাটায় কাটায় পঞ্চাশ তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে সাত ওভার দুই বলে খেলা শেষে সাত ওভার দুই বলে খেলা শেষে পঞ্চাশ তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে অ্যারন্ড উইকেট বল করলেন লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে হাঁটু গড়ে সুইফ শট স্কোয়ার লেগ দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে প্রহরী ডিপারে রয়েছে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল শেখ মাহাদি দুই ওভার তিন বল ন রান দুটি উইকেটে দেখা পেয়েছেন অর্থাৎ আগের ওভারে তিনি ব্যাক টু ব্যাক উইকেট নিয়েছেন ব্যাক টু ব্যাক তিনি উইকেট নিয়েছেন দলের রান এই মুহূর্তে একান্ন তিন উইকেটে সাত ওভার তিন বলে খেলা শেষে ক্রেগ অরভিন তিনি রয়েছেন ব্যাটিং প্রান্তে অ্যারন দ উইকেট বল করলেন টার্ন করে ভেতর ঢোকার মুখে এবার সোজা ব্যাটে ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ লং অন দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে হেলতে দুলতে দুলতে হেলতে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল আর একটি রান ওখানে আরভিনের ব্যাট থেকে আরভিনের ব্যক্তিগত রান গিয়ে দাঁড়ালো বিশ বিশ বল থেকে বাইশ রান উইলিয়ামস শন উইলিয়ামস সাত বল থেকে দুই রানে ক্রিজে রয়েছে শ্রোতা বন্ধুরা তিন টু উইকেটের পতন হয়েছে কে কত করেছে রেজিস চাকাভা তিনি সতেরো রান করেছেন ক্রেগ আরভিন বাইশ রানে অপরাজিত পরে বল আবারও লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ফুললেন লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে সোজা একটা বল ছিল ওখানে ড্রাইভ ফ্লি কন্ট্রি হয়নি পিচের উপরে বল কিপার সামনে ঝুঁকে এসে তিনি ফিল্ডিং করলেন রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল সিকান্দার রাজা আজকে গোল্ডেন ডাক প্রথম বলে তিনি আউট হয়েছেন প্রথম বলে আজ আউট হয়েছেন কিছুই করতে পারেননি শন উইলিয়ামস ক্রিজে রয়েছেন এবং রয়েছেন আরভিন দলীয় অধিনায়ক পরে বল ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে যখনই খেলবেন তখন লেগের দিকে একটু টেনে দিলেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ওখানে কোনোভাবে অ্যাডজাস্ট করেছেন ড্রাইভ করলেন বল চলে যায় ওখানে লং অনে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল এরই সঙ্গে আট ওভারে খেলা শেষ আট ওভারে খেলা শেষে দলের রান ফিফটি থ্রি তেপ্পান্ন রান তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে রেজিস চাকাভা দশ বল থেকে সতেরো রান তিনি করেছেন তার উইকেট তিনি আছেন নাসুম ওয়েস্টলে মাধভেরে আট বল থেকে পাঁচ রান সিকান্দার রাজা আজকে প্রথম বলে তিনি আউট হন এই হলো তিনটি উইকেটে গল্প দুটি উইকেট নিয়েছেন এখানে শেখ মাহাদি এবং একটি উইকেট নিয়েছেন নাসুম প্রথম উইকেটের পতন হচ্ছে কত রানের মাথায় উনত্রিশ রানের মাথায় প্রথম উইকেটের পতন হচ্ছে তারপরে দ্বিতীয় উইকেটের পতন পঁয়তাল্লিশ রানের মাথায় এবং তৃতীয় উইকেটের পতন ওই পঁয়তাল্লিশ রানের মাথায় নতুন ওভারের প্রথম বল কে এসেছেন মোসাদ্দেক সৈকত তিনি এসেছেন তার তার ব্যক্তিগত কোটা তৃতীয় ওভার দলের নবম ওভারে প্রথমবার বল করলেন টার্ন করে ভেতরে ঢুকছিল সোজা ব্যাটে খেললেন রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল ফুল লেন্থ লেগ স্ট্যাম্পের উপরে জোরে পড়ে একেবারে জোরে পড়ে একটা ট্রো কাশার বল করেছিলেন পায়ের উপরে বলটি করলেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ভাগ্য বল সৈকতের বল চলে যখন স্কোয়ার লেগে কুড়িয়ে নন স্ট্রাইক প্রান্তে থ্রো তার আগে ব্যাটাররা রান নিয়েছেন হ্যাঁ একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল লেগ বাই আকারে দলের রান চুয়ান্ন তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে আট ওভার দুই বলে খেলা শেষ শর্ট পেস কেন শর্ট পিস করতে হবে আপেস ওখানে আপেস মিড উইকেট ফিল্ডার তিনি আছেন একেবারে লো ডাউন একটি ক্যাচ তিনি ঘাপটি মেরে লুফে নিলেন একেবারে ওত পেতে ছিলেন বলে অনেকক্ষণ হাওয়াই ভেসেছিল হাওয়াই ভাসতে ভাসতে মিড উইকেট ফিল্ডারের ঠিক দস্তানায় গিয়ে পড়ল হাতের মধ্যে পড়ে গেল পড়ে ক্যাচটি ফ্রিজ হয়ে গেল উইলিয়ামস তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেলেন শ্রোতা বন্ধুরা হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে একটু কষ্টই পাচ্ছিলাম যে কেন লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে অ্যাডজাস্ট করতে পারেননি ব্যাটার কোনোভাবে খেলে ফেলেন ভেবেছিলেন যে ওখানে কোনো ফিল্ডার নেই কিন্তু না ওখানে ফিল্ডার রয়েছে শন উইলিয়ামস তিনি আউট হয়ে গেলেন শ্রোতা বন্ধুরা মহামূল্যবান আরও একটি উইকেটের পতন ক্যাপ্টেন উইকেট নিয়েছেন অর্থাৎ মোসাদ্দেক সৈকত তিনি কিন্তু উইকেট পেয়ে গেলেন চতুর্থ উইকেটের পতন হলো চতুর্থ উইকেটের পতন জিম্বাবুয়ের অর্থাৎ ভালোই হচ্ছে শ্রোতা বন্ধুরা এই যে ভাগাভাগি করে ভাগাভাগি করে উইকেটগুলো নেওয়া তাতে একজন বোলারের উপরে প্রেশার পড়ছে না দুটি উইকেট মাহাদি নিলেন একটি নাসিন নিলেন একটি সৈকত নিলেন আরও ছটি উইকেট আছে তাই তো এই যে ভাগাভাগি করে যখন সবে দল হিসাবে খেলবে তখন সে দল কিন্তু অবশ্যই জিতবে মুস্তাফিজ তো আছেন তিনি ডেথ ওভারে তিনি বল করবেন হাসান মাহমুদ তিনি আছেন তিনি আজকে ভালো বল করেছেন একটি ওভার তিনি ইতিমধ্যে
তিনি আছেন সতীতদের দেখছেন যে একে একে কিভাবে তাকে ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে কিভাবে তাকে ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে আর একটি বল হয়ে গেল ওখানে ফ্লিক শট করেছেন মিড উইকেট বাউন্ডারি দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে প্রহরী নাজবুল শান্ত রয়েছেন একেবারে ডিপারে কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করার আগে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আরও এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল শ্রোতা বন্ধুরা মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিরিজ জয়ের ম্যাচ সিরিজ জয়ের হাতস্থানি অঘোষিত ফাইনাল মিল্টন সুম্বা তেইশ ম্যাচ থেকে তিনশো রান স্ট্রাইক রেট একশো বিশ বেস্ট স্কোর তার শেষটি এই হল তার টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ার মিল্টন সুম্বা নতুন ব্যাটার তিনি এসেছেন আম্পারের কাছ থেকে গার্ড নিলেন দেখে নিচ্ছেন যে সৈকত সাহেব তার জন্য কোন কোন জায়গায় কি পজিশনে ফিল্ডিং রেখেছেন কি কি পজিশনে ফিল্ডার রয়েছে অ্যারন দইকেট বল করলেন একেবারে ব্যাট প্যাড ক্লোজ করে এখন ডিফেন্স ইনসাইডে কানায় লেগে তারপরে প্যাডে আপিল করেছেন সে আপিলে সারাদার মতো আম্পার কিচ্ছু দেখলেন না ডট বল হয়ে গেল ন ওভারে খেলা শেষ চুয়ান্ন বল থেকে পঞ্চান্ন রান নয় ওভার সমান ছয় নং চুয়ান্ন চুয়ান্ন বল থেকে পঞ্চান্ন রান চার উইকেটে জিম্বাবুয়ে শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা যুক্ত আছেন বাংলাদেশ বেতারের সাথে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আমাদেরকে শুনছেন আপনারা ডাব্লিউ এই ওয়েবসাইটে আমরা সজাগ রয়েছি আপনি আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশন আপনি আপনার মোবাইলে গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল স্টোরে গিয়েও আপনি বেতারের অ্যাপসটি ডাউনলোড করে কিন্তু বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের সঙ্গে কানেক্ট থাকতে পারবেন এই মুহূর্তে একজন শ্রোতার কথা না বললে নয় তিনি রয়েছেন ঠিক আসাম থেকে আমাদের পাশেই আসাম থেকে ইন্ডিয়া ভারত থেকে রয়েছেন আসাম আকাশ শুনছেন তিনি আমাদেরকে মেসেজ করে জানাচ্ছেন তিনি আছেন বাংলাদেশ বেতার সাথে পরে বল ওখানে অল বিটেন ওখানে স্ট্যাম্পিং ওখানে স্ট্যাম্পিং আর ভেন আউট 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 হয়ে গেলেন শ্রোতা বন্ধুরা ডাউন দা গ্রাউন্ডে এসেছিলেন ডাউন দা গ্রাউন্ডে এসে ব্যাটার প্যাডের মাঝখান দিয়ে বল চলে যায় কিপার প্রথম প্রচেষ্টায় বলটি গ্যাদার করতে পারেনি বলটি মাটিতে পড়ে যায় আরভিন তিনি পপিং ক্রিজের মধ্যে ব্যাটটি স্পর্শ করতে পারেনি ব্যাটটি রাখতে পারেনি পরবর্তী সময়ে সেকেন্ড অ্যাটিমে এসে কিপার বেলসটি ফেলে দিলেন এবং ক্রেক আরভিন তিনি স্টাম্পিং হয়ে শ্বাস ঘরের পথে রওনা হয়েছেন বোলার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ দিতে যেন এখনো পেন্ডিং দিতে যেন এখনো পেন্ডিং যাই হোক থার্ড আম্পায়ার কাছে গেছেন তবে ক্রেক আরভিন তিনি জানেন তিনি আউট যাই হোক আমরা আরেকটু দেখে বলি আপনাদেরকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তিনি এসেছেন মূলত একজন পার্ট টাইমার তিনি একজন পার্ট টাইমার দুই ম্যাচ পরেই কিন্তু মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তিনি আবারও দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন কেন নুরুল হাসান সোহান নুরুল হাসান সোহান তিনি তো ইনজুর্ড ग्राउंड प्रथम प्रचेषा बल धरते द्वित प्रचेषा धरे जगह एक समस्या आगे की बेल्ट फेले दिए अन्न हाथ लेगे कि स्टाम पड़े गा जर जो अम्पायर थार्ड एम्पायर थार्ड एम्पायर डिफिजन एख पेंडिंग रोज ডিফিশন এখনো পেন্ডিং এবং ফাইনাল কনফার্মেশন ও ইউটি আউট 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 অর্থাৎ পঞ্চম উইকেটের পতন হয়ে গেল জিম্বাবুয়ের মাহমুদুল রিয়াদ এলেন উইকেট পেলেন ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তকে সম্মান করলেন মাহমুদ রিয়াদ এবং মোসাদ্দেক সৈকত অর্থাৎ তারা দুজনেই কিন্তু ময়মনসিংহের সন্তান শ্রোত বন্ধুরা অর্থাৎ আজকে সিনিয়রের ফলো আপে সিনিয়রের সুপারভিশনে মোসাদ্দুর সৈকত ক্যাপ্টেন্সি করছে এটা আমরা কি বলতে পারি না আমরা অবশ্যই কিন্তু বলতে পারি আমরা অবশ্যই বলতে পারি আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে মোসাদ্দেক সৈকত আজকে ক্যাপ্টেন্সি করছেন মোসাদ্দেক সৈকত তিনি ক্যাপ্টেন হবেন তার তো দলে আসা যার মধ্যেই কেমন ছিল গত খেলায় তিনি পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ক্যারিয়ার বেস্ট তিনি তার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে বোলিং করেছেন যখনই নিয়মিত ক্যাপ্টেন সোহান তিনি ইঞ্জুরির সঙ্গে একেবারে যুদ্ধ করছেন তখনই তিনি দল থেকে ছিটকেও পড়লেন ইভেন দো টি টোয়েন্টি সিরিজ নয় ওডিআই সিরিজ থেকেও তিনি ছিটকে পড়েছেন এই জিম্বাবুয়ে সফরে তিনি ইতিমধ্যে আসার কথা আজকে সোহানের আজকে দেশে কামব্যাক করার কথা এবং আগামী কালকে তিনি বোর্ডে আসবেন বোর্ডের মেডিকেল টিম তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে তারপরে জানা যাবে কতদিন পর্যন্ত তাকে অপেক্ষায় থাকতে হবে বা কতদিন পর তিনি আবার দলে কামব্যাক করবেন যাই হোক মাহমুদ রিয়াদ তিনি এলেন এবং প্রথম বল থেকে ক্যাপ্টেনকে আউট করলেন ক্যাপ্টেন অনেকক্ষণ তিনি অনেকক্ষণ ধরে তিনি ক্রিজে ছিলেন অর্থাৎ মেরুদণ্ড কিন্তু ভেঙে দিয়েছেন পঞ্চান্ন পাঁচ উইকেটে জিম্বাবুয়ে পরের বল ওখানে বল করলেন টার্ন করে ভেতরে ঢুকছিল ইনসাইড আউট করে কভার ড্রাইভ করলেন 
মোসাদের সৈকত সেখানে ফিল্ডিং করলেন রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল রান বল নতুন ব্যাটার তিনি এসেছেন ব্যাটার নাম্বার সেভেন তিনি এসেছেন এসে ব্যাটিং প্রান্তে অর্থাৎ সোমবা তিনিও রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেননি রান বার্ল তিনিও রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেননি ফুল লেন্থ লেগ স্ট্যাম্পের ওপর ইয়ার্ক যাত্রা করে বল ছিল ওখানে ফ্লিক শট করেছেন শর্ট মিডিয়ে করে ফিল্ডার ঝাঁপিয়ে পড়ে ড্রাইভ দিয়ে বলটি থামালেন গ্যাপ গলাতে পারলেন না ব্যাটার রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল মিল্টন সোমবা এবং রান বার্ল দুজনেই কিন্তু রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেননি কিভাবে ক্রেগ অরভিন আউট হয়েছে সেটি বারবার দেখানো হচ্ছে ওয়ারে পঞ্চম বল এবারে বাজে ডেলিভারি ছিল ওখানে মাহুদুলিয়াদের ফুল লেন্থ লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে জোরে ফুরে ফ্লিক শট মিড উইকেট বাউন্ডারি দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে স্বচ্ছন্দের সঙ্গে আরও এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন অর্থাৎ রান বল অব দ্য মার্ক দলে রান এই মুহূর্তে ছাপ্পান্ন ফিফটি সিক্স ছাপ্পান্ন রান পাঁচ উইকেটে জিম্বাবুয়ে নয় ওভার পাঁচ বলে খেলা শেষে কারেন রানডেট ছয়ের নিচে অর্থাৎ পাঁচ দশমিক ছয় নয় এই মুহূর্তে কারেন রানডেট সোমবা ব্যাটিং প্রান্তে তিনি থাকবেন এক বল মোকাবেলা করেছেন রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেনি রান বার্ল চারটি বল থেকে একটি রানের দেখা তিনি পেয়েছেন ছাপ্পান্ন পাঁচ উইকেটে বল করলেন ওখানে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ব্যাট প্যাট ক্লোজ করে একবারে ফরওয়ার্ড ডিফেন্স পিচের উপরে বল রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বলে ওভার শেষ অর্থাৎ শ্রোতা বন্ধুরা বিশ ওভারে খেলা দশ ওভারে খেলা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেল আরও ষাট বলের লড়াই আরও ষাট বলের লড়াই এখনো বাকি রয়েছে ষাট বল থেকে এসেছে ছাপ্পান্ন রান পাঁচ উইকেটে জিম্বাবুয়ে এখনো দশ ওভারে খেলা বাকি রয়েছে পাঁচটি উইকেট হাতে রয়েছে কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন আসবে মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শ্রদ্ধা চৌধুরী জফরুল্লাহ সারাফত আপনাকে ধন্যবাদ কামরুজ্জামান বাংলাদেশ দলের যে বোলিং সাম্রাজ্য সেই বোলিং সাম্রাজ্য কিন্তু রীতিমতো শুরু থেকে শাসন করে চলেছে ওই জিম্বাবুয়ে দলের ব্যাটিং সাম্রাজ্যকে বল করলেন এগারোতম ওভারের প্রথম বলটি করলেন এবারে কবজির মোচড়ে ঘুরিয়ে দিলেন ফিল্ডিং হয়ে গেল রান নেওয়ার মতো কোনো সুযোগ নেই বোলার হলেন মোসাদেক হোসেন তিন দশমিক এক ওভার মেডেন নেই বিশ রান এক উইকেট বল করলেন একেবারে স্টাম টু স্টাম রক্ষণাত্মকভাবে মোকাবেলা করলেন ওখানে রান বার তার সংগ্রহ হলো এক সিক্স বলস মোকাবেলা করে এবং সোমবা দুই বল মোকাবেলা করে তিনি এখনো পর্যন্ত কোনো রান করতে পারেন এবারে ফ্লিক করে দিলেন বল চলে গেল স্কোয়াল লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান শুরুতে রান রেইট প্রায় নয়ের মতো লক্ষ্য করলাম এখন সেটি টেনে নামিয়ে নিয়ে এসছেন পাঁচ দশমিক চার তিনে আরও একটি বল হয়ে গেল ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলা ফিল্ডিং হয়ে গেল রান হল না সাতান্ন পাঁচ উইকেট জিম্বাবুয়ে এগারো ওভারের খেলা এগিয়ে বল করলেন এবারে ড্রাইভ করলেন অফ ড্রাইভ বল চলে গেল লং অফ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান আটান্ন পাঁচ উইকেট জিম্বাবুয়ে এগারোতম ওভারের শেষ বলটি করবেন মোসাদেক হোসেন আর এই বলটি যিনি মোকাবেলা করবেন তিনি বলেন রান বার দুই সাত বল মোকাবেলা করে এবার অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে বাক্যে ভেতরে ঢোকার মুখে অফ সাইডে ঠেলে দিলেন ফিল্ডিং হয়ে গেল রান নেওয়ার মতো কোনো সুযোগ নেই বোলার মোসাদেক হোসেন মাথায় হাত হতাশার একটা অভিব্যক্তি তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম মোসাদেকের তিনি তার আরও একটি ওভার শেষ করলেন অর্থাৎ এগারো ওভারের খেলা শেষ বারো ওভারের খেলা শুরু হবে এবং বারো ওভারের কে বল করবেন সেটি দেখা মাত্রই আপনাদেরকে জানিয়ে দেব তবে ক্রিকেটের মনোভাব শিল্পকর্ম রোমাঞ্চ তার কোনোটার কিন্তু কমতি নেই যদিও প্রথম টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ হেরে যায় বল করলেন 
এবারে ডাউন দা উইকেটে এসে পুশ ব্যাক বল চলে গেল মিডন অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন রান পেলেন না फिल्डिंग बल फेरत पठल एक रन बोलार उपलब्ध महमदुल्ला एक दशमिक दो भार दो रान एक उट बल कर ल अल्प समय मध्य खेला शेष हो बल कर मुखे काट कर दिलें बल चले गल पॉइंट अंचले रान बार्ल हर क्षेत्र बैटार तर संग्रह हल तीन दस बल मोकला दल तम सर बैट्समैन हलन रान एवे ड्राइव करल ड्राइव बल चले गल डीप एक्सट्रा कावर अंचल दिए एके बारे खेला शेष तर ओभार खेला शुरू होदेश प्रथम टी टोटी तरह सतर रान हर जाए जिम्बाबुएर मत ए रकम लोलटू बोलटू एक दल हर जावादेशर जरा दर्शक समर्थक तरा को मेने पर एक समय जिम्बाबुएर कथा जी बोली से जिम्बाबुए से अत्यंत शक्तिशाली एलिस्टार कैम्बल जिन सबक अधिनायक गाय हुईटाल एंडी फ्लावर ग्रांड फ्लावर पले स्ट्रांग तर मत खेलवाड़ा होंडार मत खेलवाड़ा तरा अंश ग्रहण करते एक बल हो गान संगठित हल एवं आई सी सी ट्रफी ते बांगलेश तक प्रतिद्वंदा करत आशी नब्बे दशक कथा जिम्बाबुएर सतेबार ही हर क्योंकि बांगलेश विश्वकपे क्वालिफाई करते ही जिम्बाबुए और ये जिम्बाबुए एक नये जरा एस रेम प्राइस स्पेनार दुर्दान बोलिंग करत एक बल हो गार डे ग खेलार को चेष्ट करें अवश्य डट बल हित स्ट्रिक जिन बांगलेश दल सबक बोलिंग प्रशिक्षक एक समय विश्वख्यात विश्व नंदित बोलार हिसाब से भावा हत समय जिम्बाबुए पाकिस्तान भारत मत दल के तरा हारिए दीते सक्षम हत मुस्ताफिजुर रहमान बल करल ड्राइव करल बल चले ग कवर दिखे फिल्डिंग बल फेरत पठाल एक रान संग्रित हल सतट जिम्बाबुए रान बल हल एक क्षेत्र बैटार तर बैट भेगे जाए शर्ट खेलते गए बैटर जे टो जेटी के बोले नीचे दिक्कत जो अंश से भेगे जाए सतषट्टी पांच उटे जिम्बाबुए 
तेरो भरे रखेला एगिए मुस्ताफिज विभिन्न काटर जिन विश्व विखातो तर बोलिंग बिस्लेशन एक दशमिक तीन ओवर में डेन ने आठ रन विकेट ने बॉल कोलेन आवेदन आवेदन किंतु ये आवेदन अंपार तिनी ग्रोहन करते पारे পরবর্তীতে পরের বলটি করার জন্য মোস্তাফিজুর রহমান আস্তে আস্তে তার বোলিং এর শেষ প্রান্তে তিনি ফিরে গেলেন এই মাত্র দৌড় শুরু করলেন বল করলেন এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে কবজির মোচড়ে শর্টস স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ঠেলে দিলেন ওখানে ফিল্ডার মজুদ তিনি ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন রান হল না খেলাটা কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি বলি বিজনেসে চলে এসছে ইভেন্টনেসে চলে এসছে এবং আনন্দের সমুদ্রে অবগাহন করার মতো একটা পরিবেশ তারা তৈরি করে নবকলরবে সজ্জিত হয়ে তারা বোলিং করতে সক্ষম হয় এবং কট বাহাইন্ড হয়ে গেলে নাও টাও টাও সোমবার দশ বল মোকাবেলা করে চার রান করে তিনি মোস্তাফিজুর রহমানের বলে কট বাহাইন্ড হয়ে তিনি প্যাভিলিয়ানের পথ ধরলে নানামুল হক একেবারে ডাইভিং অ্যাকশনে ওই ইংলিশ ফুটবল লিগের গোলরক্ষকের মতো ডাইভিং অ্যাকশনে তিনি যেভাবে বলটি গ্লাভস বন্দি করলেন সত্যি বিশ্বমানের এটিকে বলে অ্যাথলেটিক ফিল্ডিং ক্যাঙ্গারু ফিল্ডিং যাকে বলে আনামুল হক কৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি বলটি ধরে নিলেন এবং মোস্তাফিজুর রহমান তিনি এই উইকেটটি তিনি লাভ করলেন আউটার পার্টে লেগে চলে যায় উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে এবং তিনি কঠিন সাধ্য বলটিকে সহজ সাধ্য করে গ্লাভস বন্দি করলেন এবং আরও একটি উইকেটের পতন একটা ধ্বংস স্তূপের মধ্যে পড়ে গেল জিম্বা বয়ে এবং এই ধ্বংস স্তূপ থেকে তাদেরকে টেনে বের করে আনার লক্ষ্যে আর তেমন কোন ব্যাটার বা ব্যাটসম্যান নেই মারাত্মক ব্যাটিং বিপর্যয় শুরুতে অত্যন্ত মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় দুজন প্রারম্ভিক ব্যাটার তারপরে কিন্তু পদস্করণ শুরু হয় প্রসেশন শুরু হয় আসা যাওয়ার একটা মিছিল শুরু হয় এবং বাংলাদেশের বোলাররা একের পর এক উইকেট লাভ করেন বল করলেন এবারে আউটার পার্টে লেগে চলে গেল ব্যাকআউট পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান আটষট্টি ছ উইকেট জিম্বা বুয়ে চোদ্দ ওভারের খেলা এগিয়ে রান রেট মাত্র ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান সিক্স দর্শক সমাগম মোটামুটি তবে দর্শকদের চেহারা অন্ধকার মুখ অন্ধকার জিম্বা বুয়ের যারা দর্শক সমর্থক মাত্র আটষট্টি রানে তাদের ছটি উইকেটের পতন ঘটে এবং একশো বিশ পঁচিশের মধ্যে যদি তাদের ইনিংসের ব্যাকবনটা শেষ করে দিতে পারে এবারে ডান্সিং ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে ড্রাইভ করলেন অফ ড্রাইভ বল চলে গেল লং অফ বন চল দিয়ে সীমানার বাইরে চার রান হলমার্ক শর্ট যাকে বলে বোলার হলেন 
হাসান মাহমুদ তার এই বলটিকে চারে পরিণত করলেন গিফট বল নির্বিষ নিরীহ বল বল করলেন অফ স্টাম্পের বাইরে মিস ফেল্ডিং যেখানে একটি রান হওয়ার কথা সেখানে বল চলে গেল সীমানার বাইরে চার রান ফিল্ডিং খুব একটা ভালো হয়নি আগের খেলাতেও লক্ষ্য করলাম আজও কিন্তু এই বলটি চারে পরিণত হওয়া এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ফিল্ডিং এমন একটা ডিপার্টমেন্ট ওভারনাইট কিন্তু এখানে উন্নতি করা সম্ভব কিন্তু বাংলাদেশের ফিল্ডিং এর খুব একটা উন্নতি কিন্তু অন্তত এই সিরিজে লক্ষ্য করিনি বল করলেন এবারে ডাক করে গেলেন বল জং উই তার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে তিনি ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন রান হলো না গুড থিঙ্কার অব দ্য গেম যাকে বলা হয় তিনি বলেন মোসাদ্দেক হোসেন গত খেলায় তিনি পাঁচটি উইকেট লাভ করেন মাত্র বিশ রানে হাসান মাহমুদ এক দশমিক চার ওভার মেডেন নেই চোদ্দ রান উইকেট নেই এবারে স্টাম্প টু স্টাম্প খেললেন ভঙ্গি হলো রক্ষণাত্মক এ বলে কোন রান পেলেন না রসগোল্লা রাজভোগের মতো তো আর বল করবে না বোলাররা পুরো মিষ্টির দোকানটাও নিয়ে আসবে না কারণ বল এমন বলই করা হবে যেটি জিম্বাবুয়ে দলের ব্যাটার বা ব্যাটসম্যানদেরকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয় ক্রেগ আরভিন তিনি চব্বিশ রান করেন এটি হল এবং রেজিস চাকাবা তিনি করেন সতেরো এটি হল ইনিংসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আরও একটি বল হয়ে গেল এটিও কিন্তু ডট বল ওভার শেষ চোদ্দ ওভারের খেলা শেষ পনেরো ওভারের খেলা শুরু হবে বাংলাদেশের বোলাররা তারা কেউ পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করে না তারা সবাই নায়কের চরিত্রে অভিনয় করে নায়কচিত ভূমিকা তারা পালন করে গত খেলায়ও সেটি লক্ষ্য করলাম আজও কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেটি লক্ষ্য করলাম অর্থাৎ ব্যাটার বা ব্যাটসম্যানদের উপরে ভীতিশ্রদ্ধ পরিবেশ তৈরি করা সেটি তারা করতে জানেন মহাবেকায়দায় কিভাবে ফেলতে হয় মুস্তাফিজ তিনি একটি উইকেট লাভ করেন মাহাদি হাসান দুটি মোসাদ্দেক একটি নাসুম একটি মাহমুদুল্লাহ একটি হাসান মাহমুদ তিনি এখনো পর্যন্ত কোন উইকেট পাননি এবং এই বলটিকে সিক্স এ পরিণত করলেন লফটেট ওয়ান ড্রাইভ ওভার দা টপ বল চলে গেল লং অঞ্চলের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে ইউ সিক্স গ্রেট সিক্স মেসি সিক্স এবং এই বলটিকে যিনি সিক্স এ পরিণত করলেন তিনি বলেন রান বার্ল পনেরো পনেরো বল মোকাবেলা করে তিনি হলেন দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার বা ব্যাটসম্যান তার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে জিম্বাবুয়ে দলের আশা ভরসার স্থল এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে ঘুরিয়ে দিলেন বল চলে গেল ডি ফাইনল গঞ্চলের উপর দিয়ে সীমানার তিনি সুইপ করে দিলেন হাফ পুল হাফ সুইপ বলা যেতে পারে এবং বল চলে গেল ডি ফাইন লেগ বা লং লেগ অঞ্চলের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে ব্যাক টু ব্যাক সেক্স 
सीमानार परिणत करल अत्यंत मार मुखे भूमिकाय अवतीर्ण आल चले गल सीमानार चौबीस रान चार बोले भावा जाए नसुम बोलार और बैटर हलन रान बार्ल तेतर अठारो बल मोकला महम्मदुल्ला परामर्श दिल प्रथम टी टोटी करें चुआल एवं द्वित टी टोटी से करें चुआल आज मात्र अठारो बोले करें तेतर आठटी बल के तरा चारे परिणत करें एकश रान छटे आउटर सम्भवना कंतु तालुबंदी करते बल चले गल सीमान बारे और चार रान बढ़ल नसुम पांच बोले दें आठाश एवं जे कथाटी बार बार बोली टी टोटी एक खेल चलचित्रेवर्तन घटाते बल चले गल सीमान छक्का नासुम चौतर रान दिल पांच टी बल के रान सिक्स परिणत करें प्रथम टी टोटी चुवाल द्वित टी टोटी करें चुवाल आज एखो पर्त जख देखल स्वीकृत बैटर बैट्समैन नहीं तीनी तार बैटिंग जे रणहकार बैटिंग जे आश्फालन आश्फालन जो उत्ताप से देखाते समर्थ हन तर बैटिंग तांडव लीला बैटिंग उत्ताल जिम्बाबुएर जरा दर्शक समर्थक मन प्राण उजाड़ोंदित कर छटे जेम्बा बुए दुई अपराजित बैटर बैट्समैन एक जन हलन लुक जंगवी आठ अपर अपराजित बैटर बैट्समैन हलन रान बाल तेताल खेल भाष्यकारवर्तन हमारा भाष्यकार टीम अन्तम सर धारा भाष्यकार मोहम्मद कमरुज जमान असंख्य धन्यवाद श्रद्ध चौधरी जाफुल्ला शराफत और एक बल हो गल आउटर पार्ट अफ बैटे लेगे बल जाए डिप थार्ड बैंड सीमान दिखे मोहम्मद रियाद रोचन से कूड़िया कीपारे थ्रो एक रान जो जैगा परिवर्तन कर एक रान बाढ़ल दल नेलसन वन 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 एक एगारो छ उइकेटे टीम जिम्बाबुए श्रोता बंधुरा महा गुरुतपूर्ण एक मैच पंद्रतम ओभारे चौत्रिस रान दिल नासुम पंद्रतम ओभारे ठीक चौत्रिस 
পাঁচটি ছয় হজম করেছে আর একটি চারে মার হজম করেছে অর্থাৎ পাঁচ সাত তিরিশ আর চারে চৌত্রিশ একেবারে খেলাটা মনে হয় সেখানেই শেষ হয়ে গেল কিনা জানি না পনেরো ওভার দুই বলে খেলা শেষে একশো এগারো ছ উইকেটে জিম্বাবুয়ে যেমন প্রথম টি টোয়েন্টিতে পনেরো ওভারে জিম্বাবুয়ে করে একশো আঠাশ এবং সেই জিম্বাবুয়ে বিশ ওভারে করে দুশো পাঁচ তার মানে তারা শেষ পাঁচ ওভারে করে তেহাত্তর রান একেবারে তাই একটি একটি ওভারই যথেষ্ট একটা ম্যাচকে ঘুরে দেওয়ার জন্য নাসুম সেটা কাজটা করলেন সাড়ে পনেরো ওভারে খেলা শেষ অর্থাৎ পনেরো ওভার তিন বলে খেলা শেষে একশো এগারো ছ উইকেটে টিম জিম্বাবুয়ে যেটা বলছিলাম শ্রোতা বন্ধুরা অঘোষিত ফাইনাল মুসাদেব সৈকতের নেতৃত্বে আজকে খেলছে দলে আছে কিন্তু মাহমুদ রিয়াদ আজকে শরীফুল নেই শরীফুলের পরিবর্তিত ক্রিকেট হিসেবে নাসুম নেমেছিলেন কিন্তু কিছুই করতে পারেনি পরে বল ইয়র্কা জাতে বল ছিল এবং ডিগ আউট করেছেন অন ড্রাইভ এর মাধ্যমে বোলার প্রথমে থামালেন কিন্তু গতিরোধ করতে পারেনি ডিফ্লেক্টেড হয়ে যায় ওয়াইড মিডন থেকে কুড়িয়ে যতক্ষণ কিপার থ্রো করলেন তার আগে ব্যাটাররা এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান পাল্ট দলের রান ওয়ান ওয়ান টু একশো বারো ছ উইকেটে টিম জিম্বাবুয়ে টিম জিম্বাবুয়ে অঘোষিত ফাইনাল হ্যাঁ অনেকে আমাদের শুনতে পাচ্ছেন বিভিন্ন মাধ্যম থেকে কর্পোরেট অফিস সরকারি অফিসগুলো পাঁচটার সময় ছুটি হয় কর্পোরেট অফিসগুলো ঠিক সন্ধ্যে ছটায় ছুটি হয় রাস্তায় জ্যামের মধ্যে বসে আছেন পাহাড়ে আছেন বাজারে আছেন মার্কেটে আছেন ইউনিভার্সিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন সারা বাংলাদেশ দেশের এবং দেশের বাইরে থেকে শ্রোতা বন্ধুরা শুনছেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ বেতার ষোলোতম ওভারে পঞ্চম বল ইনসাইড আউট করে ওখানে কিন্তু স্কোয়াড ড্রাইভ করেছেন পয়েন্ট দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে কোনো ফিল্ডার সেখানে নেই বল গড়িয়ে 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 সীমানার বাইরে চলে গেল চার রান সেই দিকে এসে সেই দিকে এসে জিম্বাবুয়ের ব্যাটাররা খুবই চড়া হলেন যদি বলি যে পনেরোতম আগারে পনেরোতম ওভারের আগ থেকে কিন্তু বাংলাদেশের বোলাররা দাপট দিয়ে গেছেন পনেরোতম ওভারের পর থেকে এসে কিন্তু জিম্বাবুয়ের ব্যাটাররা কোনো বোলারকে কোনো বলকেই বল বা বোলারই মনে করছেন না এই মুহূর্তে একশো ষোলো ছ উইকেটে পনেরো ওভার পাঁচ বলে খেলা শেষে জঙ্গুয়ে আট বল থেকে তেরো রান ডাবল ফিগার রান বার্ল এখন পর্যন্ত জিম্বাবুয়ের আজকের ইনিংসের টপ স্কোরার বাইশ বল থেকে চুয়াল্লিশ রান অর্থাৎ এক বল থেকে দুই রান করে নিয়েছেন ইন সুইং করে ভেতর ঢুকার মুখে ইনসাইড আউট করে স্কোয়ার ড্রাইভ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট ফাঁকা বল যাবে না রাখা সীমানা দড়ি পার ফ্যান্টাস্টিক একটা চার রান রে শর্ট কি চমৎকার একটা টাইমিং হয়ে গেল একেবারে গ্যাপ বের করে পেশেন্ট থেকে সরে গিয়ে পয়েন্টের ফিল্ডার ডান পাই দিয়ে খেলেন কাভার থেকে দৌড়ে সে একজন ফিল্ডার ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে চেষ্টা করলেন সাধ্য মতো কিন্তু তিনি পারলেন না বলের গতি অনেক দ্রুত ছিল একেবারে বল সবুজ গালিচার বুক চড়ে চলে গেল সীমানার বাইরে চার রান সেই সঙ্গে আরও একটি ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ ষোলোতম ওভারে খেলা শেষ ষোলোতম ওভারে খেলা শেষ যেটি বলছিলাম যে এর আগে ক্রেগ আরভিন তিনি ছিলেন টপ স্কোরার চব্বিশ রান করেছিলেন তাকেও ছাড়িয়ে রান বার্ল এখন বাইশ বল থেকে চুয়াল্লিশ রান অর্থাৎ এক বল থেকে দুই রান করে নিয়েছেন আমরা যে বলি না যে স্ট্রাইক রেট কত তার মানে টু হান্ড্রেড হ্যাঁ আগে দুই খেলা তিনি ভালো খেলেছিলেন তো এই যে রান বার্ড এরা হচ্ছে মানে ম্যাচ টার্নার ম্যাচ উইনার টার্নিং একজন ক্রিকেটার রান বার্ড নাসুম পনেরোতম ওভারে এসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করলেন নাসুম তার পনেরোতম ওভারে তিনি এসে যখন বল করলেন পাঁচটি ছয় মার আর একটি চারের মার চৌত্রিশ রান দিলেন তিনি পনেরোতম ওভারে এসে সতেরোতম ওভারে প্রথম বল লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে জোরে পরে ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ কাউকানা দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে নাজমুল শান্ত সেখানে রয়েছেন কুড়িয়ে থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল রান বাড়লের ব্যাট থেকে তেইশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ রানে রান বাড় লন স্ট্রাইক প্রান্তে থাকবেন জঙ্গুয়ে তিনি থাকবেন ব্যাটিং প্রান্তে ন বল থেকে সতেরো রান অর্থাৎ তারও অলমোস্ট টু হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেট নয় দুগুণে আঠারো কিন্তু সতেরো রান করেছেন দলে রান একশো একুশ ষোলো ওভার এক বলে খেলা শেষ কারেন্ট রানরেট এই মুহূর্তে সাত দশমিক আট চার অর্থাৎ সাড়ে সাত করে ওভার প্রতি রান দিচ্ছে জিম্বাবুয়ে শেখ মাহাদি তিনি এসেছেন তার ব্যক্তিগত কোটা শেষ ওভার তিন ওভার এক বল বারো রান দুটি উইকেট দেখা পেয়েছেন এখন লফটেড শট নিচের পাটের লেগে বল কাউকে না দিয়ে যাচ্ছে সীমানার দিকে মিসফিল্ড কিছুটা মিসফিল্ড আপই পড়েছেন ডিপারে যখনই ডিপারে মিসফিল্ড হবে ফাম্বল হবে তখনই তারা আরও একটি রানের চান্স নেবেন এবং প্রত্যেকটি ব্যাটারই নেন ডিপার থেকে বল যতক্ষণ আপনি থ্রো করবেন এই থ্রো করতে করতে আরও এক রান হয়ে যায় অফিস সেখানে ফাম্বল করলেন মিসফিল করলেন যেখানে একটি রান সেখানে দুটি রান কিন্তু পেয়ে গেলেন দুটি রান কিন্তু বাড়ল দুটি রান আবারও বাড়ল জিম্বাবুয়ে দলের একশো তেইশ ছ উইকেটে আউটসাইড অফিস নাম ওয়াইড অফ দ্য ক্রিস জোরে পরে কাটশট ব্যাটে বলে হয়
श्रोता नजमल शांत रोचान हाथों मध्य रेखे दिले आंडारम थ्रो नन स्ट्राइक प्रांत रान सूझ नहीं डट बल मोटे दस एगारोटीटा छक्टी छक्का छक्का प्रथम दिखे बल बे भलो तर रान राश्वर टेने धरे डेथ ओभार एस तेरे लोअर मिडिल लोअर बैट्समैन अत भलो किस करते भलो बल करार कथा से ही अनुप्रेरणा नहीं मोमेंटम नहीं क्या हलो ना ताते हुए कि जिम्बाबुएन बैटारा बोलते हरावर की आर मार्ट होम कंडिशन एडभान्टेज क्या लागिए चालाई चढ़ा हई ए श्रोता बंधुरा चढ़ा हुए तो प्रत्येक सकसेसफुल लम्बा लम्बा शर्ट खेल लंग हैंडल खेल से क्षेत्र में गलार से गल जेहेतु आज के बिग मैच टेम्पारमेंट एक बड़ कनेक बड़ प्रेसार नतून कैप्टन से दल एक तरुण दल ए कत टार्गेट दिवे और टार्गेट गो कि बांगलेश मोकबला कर भार विषय एक समय मुहूर्ते खेला शुरू होते अनेक ओभारे खेला बाकी रोच अर्थात एख तीन ओभारे खेला बाकी रही है श्रोता बंधुरा जावर तो गलार हो ग सत्तर ओभारे खेला शेषे एक उटे टीम जिम्बाबुए अठारतम ओभार प्रथम बल बल कर गुडलैंड आउट सुंग बेर गल काटशर्ट बैटे बोले कीपार प्रस्तुत तालुबंदी करलें डट बल मुस्ताफिजुर रहमान तीन एलें व्यक्तिगत कोटा तृत्य ओभार तालुबंदी कर लंगने जाओ मान महमुद रियाद 
থার্ড ম্যান থার্ড একটু উপরে আনা হলো ফাইন লেগ শর্ট ফাইন লেগে ডিপে অর্থাৎ ডিপ থার্ড ম্যান ডিপ ফাইন লেগে কোনো ফিল্ডার নেই ওখানে শর্টে ফিল্ডার হতেন স্কোয়ার লেগে একজন ফিল্ডার দৌড় শুরু করেছেন মুস্তাফিজ ওভারে তৃতীয় বল নিয়ে বল করলেন লাফটেড শর্ট জোসি হাফ বলে সুইট পাট অফ ব্যাট বল আকাশে বল আকাশে ভাসতে 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 পাশে যে জঙ্গল রয়েছে অর্থাৎ যে গাছগাছালি রয়েছে তার মধ্যে গিয়ে আসতে পড়লো ছক্কা শর্ট শর্ট একেবারে জুসি হাফ ভলি সুইট পাট অফ ব্যাট সুইট টাইমিং চালালেন ব্যাট কানেকশন পেয়ে গেলেন মাছ ব্লেডে নিয়ে বল অনেকক্ষণ হাওয়ায় ভেসেছিল অনেকক্ষণ হাওয়ায় ভেসেছিল এবং স্টেডিয়ামের গ্যালারি পার হয়ে গেল গ্যালারি পার মুস্তাফিজ প্রথম দুটি ভালোই করলেন তিন নম্বর বলে সে একটি বেধড়ক পিটুনি খেলেন তিনি ছক্কা ছক্কা হয়ে গেল হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি একশো তেতাল্লিশ একশো তেতাল্লিশ ছ উইকেটে টিম জিম্বাবুয়ে সতেরো ওভার তিন বলে খেলা শেষ হ্যাঁ এখন পর্যন্ত এগারোটি চারের মার আর দশটি ছক্কার মার তাহলে চার এগারো চুয়াল্লিশ আর ছয় দশে ষাট শ্রোতা বন্ধুরা ষাট আর চুয়াল্লিশ শুধু ছক্কা আর চারের থেকে এই রানগুলো এসেছে এগারোটি চার আর দশটি ছয় চেঞ্জ অফ পেস আউটসাইড অফ স্টাম গুড লেন স্লো অ্যান্ড লো কাট শট ব্যাটে বলে হয়নি কিপার প্রস্তুত তালিবন্দি করলেন ডট বল হয়ে গেল এগারোটি চারের মার এগারোটি চার চার এগারো চুয়াল্লিশ আর দশটি ছয়ের মার অর্থাৎ ছয় দশে ষাট আর কি লাগে আর কি লাগে তাহলে ষাট আর হচ্ছে একশো চার রান শুধু ছক্কা আর বাউন্ডারি থেকে এসেছে একশো চার রান বাদ বাকি তো অন্যরকম হিসেব রান বার তিনি কিন্তু অর্ধশত করার গৌরব অর্জন করলেন ২৪ বল থেকে রান বারের একান্ন অর্থাৎ তিনি একটি ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম করলেন ব্যাট উঁচু করলেন এবং সমর্থকের উল্লাস বাহাবা তিনি আদায় করলেন তিনিও ব্যাট উঁচু করে অভিবাদনের জবাব দিলেন আর একটি বল হয়ে গেল ওখানে ড্রাইভ করেছেন বল যাচ্ছে ডিপার দেশি মানের দিকে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দুই রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন দুটি রান বাড়ল মুস্তাফিজ দু ওভার পাঁচ বল ষোলো রান একটি উইকেটে দেখা পেয়েছেন এই ওভারে পাঁচটি বল হয়ে গেছে একটি ডাবলস আর একটি ছক্কার মার তিনটি বল ডট হয়েছে একটি লিগেল ডেলিভারি এখনও বাকি অর্থাৎ আঠারোতম ওভারে খেলা চলছে আঠারোতম ওভারে এখন পর্যন্ত আটটি রান এসেছে একটি লিগেল ডেলিভারি বাকি জং উই চৌত্রিশ রান বার একান্ন জং উই থাকবেন ব্যাটিং প্রান্তে মুস্তাফিজ দৌড় শুরু করেছেন লম্বা রান আপ একশো পঁয়তাল্লিশ উইকেটে বল করলেন ওয়াইড ইয়ার কাট কাট শট ব্যাকট পয়েন্টে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে একটি রান হওয়ার কথা এবং একটি রান হয়ে গেল সেই সঙ্গে আঠারোতম ওভারে খেলা শেষ আঠারোতম ওভারে খেলা শেষে দলের রান একশো ছেচল্লিশ একশো ছেচল্লিশ জিম্বাবুয়ে যেটা আমরা হিসাব করলাম শ্রোতা বন্ধা সেটা তো হলো না ছ উইকেটে একশো ছেচল্লিশ অনেক শ্রোতা বন্ধু যেটা বলছিলাম দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ বেতার শুনছেন ডাব্লিউ 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 ডট বেতার ডট জিওবি ডট বিডি থেকে এ খেলার চলতি ধারা বর্ণনা সম্প্রচারিত হচ্ছে শ্রোতা বন্ধুরা আপনি এফ এমেও শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে বাংলাদেশের চোদ্দটি স্টেশন এক যোগে সরাসরি সম্প্রচার করছে আজকের এই বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ের তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজের সিরিজ নির্ধারণ ম্যাচ আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে আগামী পাঁচ তারিখ আগামী সাত তারিখ এবং আগামী দশ তারিখ অর্থাৎ পাঁচ আগস্ট সাত আগস্ট এবং দশই আগস্ট তিন ম্যাচ ওডিআই সিরিজ শুরু হবে সে খেলার চলতি ধারা বর্ণনা বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার করবে আগাম আমন্ত্রণ এ মাসের সাতাশ তারিখে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ শ্রোতা বন্ধুরা বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা দিয়ে এশিয়া কাপের পর্দা উঠবে এ ধরনের আজকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা দেখছি যে শিডিউল ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপের জন্য এই এশিয়া কাপ এবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দুবাইয়ের মাটিতে দুবাই এবং সার্জা অনুষ্ঠিত হবে যাই হোক নতুন ওভারের প্রথম বল লফটেড শট বল আকাশে বল বাতাসে নামো বল নামো বল নেমে গেছে কোথায় হাতের মধ্যে আউট 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 জঙ্গুই তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেলেন শ্রোতা বন্ধুরা অর্থাৎ একশো ছেচল্লিশ রানের মাথায় সপ্তম উইকেটের পতন হাসান মাহমুদ এই উইকেটে তিনি পেলেন ইয়র্কার যাতে একটি বল ছিল শক্তি দিয়ে যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করে তিনি খেলেছিলেন একেবারে এতটা খেলেছিলেন যে এতটা উঁচুতে বল উঠে যায় এতটা বল উঁচুতে উঠে যায় হাওয়াই ভাসতে 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 ওখানে এক্সট্রা কাভারের ফিল্ডারের হাতের মধ্যে হাতের মধ্যে ক্যাপ্টেন সৈকত সেখানে ছিলেন অর্থাৎ একশো ছেচল্লিশ রানের মাথায় সপ্তম উইকেটের পতন হল জিম্বাবুয়ের জঙ্গুয়ে তিনি আউট হয়ে গেলেন এবং এই উইকেটটি পেলেন হাসান মাহমুদ অর্থাৎ আজকে সবগুলো বোলার কিন্তু উইকেট পেয়ে গেছে শ্রোতা বন্ধুরা সবগুলো বোলার কতজন বোলার 
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় জন বোলার ব্যবহার করেছেন এবং ছয় জন বোলারেই উইকেট পেয়েছেন ছয় জন বোলার মুস্তাফিজ উইকেট পেয়েছেন উইকেট পেয়েছেন এখানে মাহাদি হাসান মোসাদ্দেক সৈকত নাসুম মাহমেদ হাসান মাহমুদ এবং মাহমুদ রেডিয়াত প্রত্যেকে উইকেট পেয়েছেন শুধু দুটি উইকেট পেয়েছেন হাসান মাহাদি মাহাদি হাসান মাহাদি হাসান তিনি দুটি উইকেট পেয়েছেন প্রত্যেকে একটি 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 করে উইকেট নিয়েছেন সপ্তম উইকেটের পতন হলো তাহলে এখন যিনি আসবেন তিনি মূলত একেবারে লোয়ার অর্ডার ফুল টস আউটসাইড অফ স্টাম্প ড্রাইভ করেছেন অফ ড্রাইভ লং অফ দি বল যাচ্ছে সীমানা দিকে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল রান বাড়লের ব্যাট থেকে এই রানটি এলো দলের রান একশো সাতচল্লিশ সাত উইকেটে ইভান্স তিনি এসেছেন ইভান্স তিনি এলেন নতুন ব্যাটার হিসেবে এসে রান বালের সঙ্গে তিনি যুক্ত হবেন তো জঙ্গুয়ে তিনি তিনি যেটা করেছেন ভালোই করেছেন খারাপ হয়নি তা তিনি কত রান করলেন তিনি করেছেন পঁয়ত্রিশ রান বিশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ রান চারটি চারে মার আর দুটি ছক্কার মার তার এই ইনিংস ছিল একশো সাতচল্লিশ রানের মাথায় সপ্তম উইকেটের পতন ইভান্স তিনি থাকবেন ব্যাটিং প্রান্তে প্রথমবারের মতো আজকে দিনে প্রথম বল মোকাবেলা করবেন হাসান মাহমুদের ওভার দ্য উইকেট বল করলেন শর্ট পিস লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বাজে ডেলিভারি বাজে ডেলিভারি যা পানিশ করতে পারলেন না ইভান যেহেতু বোলার সেহেতু পানিশ করতে পারলেন না মিড উইকেট বাউন্ডারি দিয়ে বল যাচ্ছে সীমার দিকে কুড়ি কিপারে থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল অব দ্য মার্কে গেলেন ইভান্স দলে রান একশো আটচল্লিশ সাত উইকেটে জিম্বাবুয়ে রান বাড়ল যেহেতু তিনি বাঁহাতি ব্যাটার বাঁহাতির জন্য নতুন করে ফিল্ড সেট করা হচ্ছে অর্থাৎ উনিশতম ওভারে খেলা চলছে আঠারো ওভার তিন বলের খেলা শেষে একশো আটচল্লিশ সাত উইকেটে জিম্বাবুয়ে রান বাড়ল আজকে দিনের লিডিং রান টেকার পঁচিশ বল থেকে বাহান্ন রান পঁচিশ বলে বাহান্ন রান ওভারে চতুর্থ বল বল করলেন আউটসাইড অফিস টাম ওখানে কানাই লেগেছে কি না আপিল করলেন আনামুল বিজয় আম্পায়ার সে আপিলের সারাদার মতো কিছু দেখলেন না ওখানে তিনি ব্যাটারকে ফেভার করলেন যে মবুয়ে ফল অফ উইকেট উনত্রিশ রানের মাথায় প্রথম উইকেটের পতন পঁয়তাল্লিশ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন পঁয়ত্রিশ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেটের পতন চুয়ান্ন রানের মাথায় চতুর্থ উইকেটের পতন পঞ্চান্ন রানের মাথায় পঞ্চম উইকেটের পতন সাতষট্টি রানের মাথায় ষষ্ঠ উইকেটের পতন এবং এই যে একটা বড় জুটি একশো ছেচল্লিশ রানের মাথায় সপ্তম উইকেটের পতন অর্থাৎ জঙ্গুয়ে এবং রায়ন বার্ড একটা পার্টনারশিপ করেছেন কত পার্টনারশিপ শ্রোতা বন্ধু এটা আমরা বলবো আপনাদেরকে বড় একটা পার্টনারশিপ করেছেন ফুল টস আউটসাইড অফ স্টাম অফ ড্রাইভ লং অফ দি বল যাচ্ছে সীমানার দিকে প্রহরী ডিপারে রয়েছে কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করার আগে একটি রান এবং দুটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন দুটি রান বাড়লো রান বাড়ল এর ব্যাট থেকে রান বাড়ল তার ব্যক্তিগত রান গিয়ে দাঁড়ালো চুয়ান্ন দলের রান হান্ড্রেড ফিফটি হান্ড্রেড ফিফটি অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ সাত উইকেটে একশো পঞ্চাশ সাত উইকেটে জিম্বাবুয়ে যেখানে একটি একটি রান হয় সেখানে ফিল্ডারের ফিল্ডারের তৎপরতা কমতি থাকার কারণে আরও একটি রান সেখানে পেয়ে গেল রান বার্ল তিনি কিন্তু ইভান্সকে মোটো মূলত স্ট্রাইক দেবেন না এমনভাবে তিনি খেলছেন এখনো সাত বলে খেলা বাকি ওভারের শেষ বল আউটসাইড অফ স্টাম লাফটেড শট লাফটেড শট সোজা সোজা ব্যাটে সোজা ব্যাটে ডিস্টেন্স পাবেন কিনা পেলেন না পেলেন না বল আকাশে বল বাতাসে নামো নেমেছে লিটনের হাতের মধ্যে রান বল আউট হয়ে গেলেন শ্রোতা বন্ধুরা অষ্টম উইকেটের পতন হলো একশো পঞ্চাশ রানের মাথায় রান বল তিনি যা করার করে গেলেন সাতাশ বল থেকে চুয়ান্ন রান করলেন কট লিটন বোল্ড হাসান অর্থাৎ অষ্টম উইকেটের পতন হাসান মাহমুদ তিনি এই উইকেটে পেয়ে গেলেন শ্রোতা বন্ধুরা অর্থাৎ এই ওভারে তিনি দুটি উইকেট পেয়ে গেলেন এই ওভারে অর্থাৎ দুই সেটস ব্যাটসম্যানকে হাসান মাহমুদ খেয়ে দিলেন মহামূল্যবান অষ্টম উইকেটের পতন হল জিম্বাবুয়ের একশো পঞ্চাশ রানের মাথায় একশো পঞ্চাশ রানের মাথায় অষ্টম উইকেটের পতন জিম্বাবুয়ের টসে জয়লাভ করে তারা ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন শুরুটা যেমনই হোক শেষের দিকে এসে জঙ্গুয়ে এবং রান বার এই পার্টনারশিপটি অনেক দূরে অনেক দূরে নিয়ে গেল তারা এত বড় একটা পার্টনারশিপ তো এই ওভারে হাসান মাহমুদ ভালো বল করলেন লাইন লাইনটি ভালো ছিল তো সেখানে এসে দুটি উইকেটের পতন হল তিনি তার নামের পাশে উইকেট নিলেন এবং একটা এখনও এক ওভারে খেলা এখনও বাকি এক ওভারে খেলা বাকি রয়েছে এখনও অর্থাৎ বিশতম ওভারে খেলা শুরু হতে যাচ্ছে একশো পঞ্চাশ উনিশ ওভারে খেলা শেষে একশো পঞ্চাশ আট উইকেটে জিম্বাবুয়ে মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ 
इनिंगे शेष ओभार नाउचि नतून बैटार तीन एस बल कर गुडलैंड आउटसाइड अफिस तम एक रईज कर लो आउट सुइंग बल्टी बेर हो गो रूम को पीछन दिखे जैगा बनिए काट करब बैटे बोले कीपार प्रस्तुत तालुबंदी कर लान्नार को सूझ नहीं डट बल और पाँच बल खेला बाकी हासान महमूद के अनमुल विजय बुके जड़िए धरल भलो उट नवर जो पाँच बल खेला बाकी मुस्ताफिज तीन एस बीसतम ओभारे खेला चलते उन्नीस ओभार एक बोले खेला शेषे एकश पंचाश आठ उइकेटे जिम्बाबुए ओभारे पर बल आउटसाइड अफिस नाम आबा आउट सिंगार दौड़ दिए बैटे लागे नहीं दौड़ दिए रान आउटर समना बेल्स फेले दिए नन स्ट्राइक प्रानर आम्पायर बोलें किच्छू देखें चलो थार्ड अम्पायर ग रान आउटर एक समूह सम्भवना वे बैटे खेलते पर कीपार प्रस्तुत तालुबंदी कर लेंडाराम थ्रो कर स्ट्राइक प्रान उट भांगार कथा से आघात हार नहीं परवर्ती समय मुस्ताफिज रहमान बोलिंग प्रान बल धरे दूर थे थ्रो कर बैट ढुक लागे दृष्टि रान आउट नय रान जाए श्रोता बंधुरा रान आउट हर कथा से आउट नय खाली चोखे देखा जा थार्ड अम्पायर बस समय ना खूब द्रुत ही डिसिशन दिए देवें निर्धारण शेष खूब द्रुतार संगे विद्युत बेगे एक रान जो जैगान कर लान बाढ़ उन्नीस ओभार चार बोले खेला शेष उन्नीस ओभार चार बोले खेला शेषे हंड्रेड फिफ्टी थ्री एकश तेपन्न आठ उइकेटे जिम्बाबुए आठ उइकेटे जिम्बाबुए और दुई बोले खेला बाकी आठ दुई बोले खेला बाकी मुस्ताफिज दफिज तीन ओभार चार बल उन्नीस रान एक उइकेटे देखा पे आबार फिल्डिंग रदबदल ओखे लिटन एस लिटन एस मुस्ताफिज के बलें तो तक हेल्प करते मुस्ताफिज बोल हाँ ओखे डीप थार्ड मैंने फिल्डार के ओने शर्ट थार्ड मैंने नहीं आसो मुसद देख तरह पशे रोच एर आगे देखल महम्मद रियाद जख नासूम एक ओभारे चौत्रिस रान दिलें पांच टी छक्का खेलें एक चार खेलें तक इसे नासूम के बोझा महमूद रियाद सिनियर कैम्पेनर तो वही एक ओभारे खेला बेर श्रोता बंधुरा नासूम पंद्रह नम्बर ओभारे चौत्रिस रान दिए आज के नासूम मैं रेकर्ड ब्रेक रान रेकर्ड ब्रेक भाग्य भलो जो चार जैगे छयता तो अन्कम हिसाब होत नासूम पंद्रह ओभारे इसे चौत्रिस रान दिल खेला शुरू होते देरी हे कारण बड़ोधरण फिल्डिंग रदबदल पॉइंटे को फिल्डार नहीं अर्थात कीपारे आशेपाशे को फिल्डार नहीं पॉइंटे जो फिल्डार छो ताके बोलो तु डिपारे चले जा तु डिपारे चले जा मिड अफे एक फिल्डार रोचन ओभारे पंचम बल शर्ट पीच बाउंस और आउट सुइंग बल्ट बेर हो गो आउट सुइंग बल्ट बेर हो गो काट शर्ट बैटे बोले कीपार प्रस्तुत तालुबंदी कर लें डट बल यार उटसाइडिसने आफिफर कैच ड्रप हलो जखने को रान है ना एक रान दो रान रान आउटर सम्भवना ओभार्थ्र होभार्थ्र हो रान क्योंकि स्ट्राइक प्रान बैटार तीन तीन रान पेचने दिखे तकान नहीं इभान से हासन जो नाउसि तुम ओ सोजा द्वित रान नहीं गलर दिखे रवाना हो रान क्यों नन स्ट्राइक प्रान थ्रो कर मुस्ताफिज 
সেখানে বলটি ধরতে পারেনি ব্যাকআপ ফিল্ডার যতক্ষণে কুড়িয়ে মোস্তাফিজ হাতে দিলেন সেখানে আরেকটি রান ছিল যাই হোক শ্রোতা বন্ধুরা দুটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো এরই সঙ্গেই বিশতম ওভারে খেলা শেষ বিশতম ওভারে খেলা শেষ আবারও ক্যাশমিস আবারও ক্যাশমিস বিশতম ওভারে খেলা শেষে দুই অপরিত ব্যাটসম্যান ইভান্স এবং নাউচি তারা চলে যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নের দিকে বাংলাদেশের ইনিংস শুরু হবে তাহলে আমরা আমরা কি বলতে পারি বিশতম ওভারে খেলা শেষ শ্রোতা বন্ধুরা একশো ছাপ্পান্ন একশো ছাপ্পান্ন আট উইকেটে জিম্বাবুয়ে একশো ছাপ্পান্ন আট উইকেটে জিম্বাবুয়ে বিশতম ওভারে খেলা শেষ নটি রান এক্সট্রা বাংলাদেশের যেটা বলছিলাম যে ওই পার্টনারশিপটা জঙ্গুই এবং র্যান বালের পার্টনারশিপ উনআশি রান একটা পার্টনারশিপ বত্রিশ বল থেকে এই পার্টনারশিপই কিন্তু এই পার্টনারশিপই কিন্তু বড় ক্ষতি করে ফেলেছে উনআশি রানের পার্টনারশিপ জঙ্গুই এবং র্যান বালের র্যান বাল আজকে দিনে টপ স্কোরার আঠাশ বল থেকে চুয়ান্ন রান লোক জঙ্গুয়ে তিনি বিশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ রান শ্রোতা বন্ধুরা নির্ধারিত বিশ ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল নির্ধারিত বিশ ওভারে খেলা শেষে দলের রান একশো ছাপ্পান্ন আট উইকেটে জিম্বাবুয়ে আগে প্রথমে বাংলাদেশের বোলিং কার্ডটা বলি তারপরে বাংলাদেশের কি করতে হয় বাংলাদেশ তাহলে বাংলাদেশের সামনে টার্গেট হচ্ছে একশো সাতান্ন রান করতে হবে একশো বিশ বল থেকে খেলা এখন ইনিংস ব্রেক আপনাদেরকে প্রথমে বোলিং কার্ডই বলি মুস্তাফিজুর রহমান চার ওভারে মেডেন নেই বাইশ রান একটি উইকেট মাহাদি হাসান চার ওভারে একটি মেডেন আঠাশ রান দুটি উইকেট মোসাদেক সৈকত মিস্টার ক্যাপ্টেন চার ওভার মেডেন নেই বাইশ রান একটি উইকেট নাসুম আহমেদ দু ওভার মেডেন নেই চল্লিশ রান একটি উইকেট হাসান মাহমুদ চার ওভার মেডেন নেই আঠাশ রান দুটি উইকেট এবং আজকে মাহমুদুল রিয়াদ তিনিও দুই ওভার বল করেছেন দুই ওভারে বল করে আট রান একটি উইকেটে দেখা পেয়েছেন বাংলাদেশে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়জন বোলার ব্যবহার করেছেন মোসাদেক সৈকত ছয়জনই কিন্তু উইকেট পেয়েছেন আমরা যদি একটু দেখি শ্রোতা বন্ধুরা ব্যাটিং কার্ড রেজিস চাকাভা দশ বল থেকে সতেরো রান দুটি চারে মার একটি ছক্কার মার ক্রেগ আরভিন সাতাশ বল থেকে চব্বিশ রান দুটি চারে মার একটি ছক্কার মার ওয়েসলে মতভেড়ে আট বল থেকে পাঁচ রান একটি চারের মার কোনো ছক্কা নেই সেখানদের রাজা তিনি আজকে গোল্ডেন ডাক এক বল মোকাবেলা করে প্রথম বলে আউট হয়েছেন কোনো চার নেই কোনো ছয় নেই শেন উইলিয়ামস আট বল থেকে দুই রান চার নেই ছয় নেই মিল্টন সুম্বা এগারো বল থেকে চার রান রান বার্ল আঠাশ বল থেকে চুয়ান্ন রান দুটি চারের মার আর ছয়টি ছক্কার মার হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা এই রায়ন বার্লের কথা বলছিলাম যে আঠাশ বল থেকে চুয়ান্ন রান দুটি চারের মার আর ছটি ছক্কার মার লোক জঙ্গুই বিশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ রান চারটি চারের মার দুটি ছক্কার মার ইভান্স চার বল থেকে পাঁচ রান এবং ভিক্টর নৌচি তিন বল থেকে এক রান এক্সট্রা রান নটি টোটাল একশো ছাপ্পান্ন আট উইকেটে জিম্বাবুয়ে রান রেট ছিল সাত দশমিক আট এই হলো শ্রোতা বন্ধুরা গল্প তাহলে কি হলো জঙ্গুই এবং র্যান বার্ল তেইশ বল থেকে সেভেন্টি নাইন রানের একটা পার্টনারশিপ অর্থাৎ উনআশি রানের একটা পার্টনারশিপ সেখানেই কিন্তু বাংলাদেশ সেখানেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ে এখন যাই হোক যেহেতু আমরা টি টোয়েন্টি ভার্সন ক্রিকেটে কি বলি আমরা বলি যে একশো ষাট রান একটা মিডো কায় স্কোর সেখানে হচ্ছে একশো ছাপ্পান্ন এই রানটা শ্রোতা বন্ধুরা গেটেবল চেজেবল এই রানটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যে কোনো দলে কিন্তু এই 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 যে টার্গেট যে একশো সাতান্ন রান করতে হবে এটা কিন্তু জয়লাভ করার কথা করতে করতে হবে বাংলাদেশকে কারণ বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ের চাইতে যোজন যোজন ভালো দল অনেক অনেক ভালো দল এই আজকের এই সিরিজের সঙ্গে আমাদের অবশ্যই আমাদের সম্মান জড়িত বড় সম্মান জড়িত আমরা তারপরে যেটা হয়েছে যে তারণ্য নির্ভর একটি দল প্রথমবারের মতো সিনিয়রদের দলের বাইরে রেখে যে একটা টিম দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট আগামী যে অক্টোবর নভেম্বরে যে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ হবে তার আগে বাংলাদেশ পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে ইভেন দো আজকে যে ক্যাপ্টেন মুসুদ্দেক সৈকত তাকে নিয়েও কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট ক্রিকেট বোর্ড তাহলে হবে কি যে একটা মোমেন্টাম ক্রিয়েট হবে একশো সাতান্নর একটা টার্গেট একশো সাতান্ন রান করতে হবে বাংলাদেশকে জয়ের বন্ধন নোঙ্গর করতে হলে 
এটা কিন্তু শ্রোতা বন্ধুরা যারা এই মুহূর্তে বাংলাদেশ বেতার শুনছেন যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আমরা প্রত্যেকেই খুব ভালোভাবে বলতে পারি যে হেসে খেলে না বাংলাদেশ যদি কোনো ভুল চুক না করে কোনো ভুল চুক না করে তাহলে আজকের ম্যাচ আজকের এই সিরিজটি বাংলাদেশের হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা আমরা মুস্তাফিজ মুস্তাফিজের যে বোলিংটা ভালোই হলো আজকে বেশ ভালো হচ্ছে তাহলে কম রান আজকে কে দিয়েছে আজকে কম রান দিয়েছে মাহমুদ আল রিয়াদ তার তো একটু ব্যথা একটু তিনি ভালোই করেছেন বল মাহমুদ আল রিয়াদের তো আরও দুটি ওভার করাতে পারতেন সেখানে নাসুম তিনি বড় ক্ষতি করে ফেলেছেন সবচেয়ে বেশি রান দিয়েছেন নাসুম নাসুম আজকে দুই ওভারে চল্লিশ রান হ্যাঁ চল্লিশ রান দিয়েছেন তাহলে এখন ইনিংস ব্রেক একশো সাতান্ন রানে একশো সাতান্ন রানের টার্গেটে বাংলাদেশ নামবে খেলতে খেলা এখন মধ্যবিরতি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা বাংলাদেশ ইনিংসে খেলা শুরু হলে আমরা আবার কমেন্ট্রি বক্সে ফিরে আসব শ্রোতা বন্ধুরা চলুন আপনাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়ে যাই সুরের ভবনে So 
শ্রমিক যেমন সবল হাতে দৌড়ছে দেশ দিনের রাতে বিজেপুরে যেমন চাষি মাঠের বুকে ফোটায় হাসি শ্রমিক যেমন সবল হাতে গড়ছে দেশ দিনে রাতে বিজে পুড়ে যেমন চাষি মাঠের বুকে ফোটায় হাসি তেমনি হাজার কাজে মিশে সুখে হাসি হাসতে হয় পত্র পাতার পানি নয় দিন যাপনের গ্রামী নয় দেশের মাটি খাটি জেনে দেশের মানুষ আপন মেনে অন্ধ মনের দুয়ার খুলে সকল বাধা বিভেদ ভুলে দেশের মাটি খাটি জেনে দেশের মানুষ আপন মেনে বন্ধ মনের দুয়ার খুলে সকল বাধা বিভেদ ভুলে মিলন মেলা সবাই মিলে সবার কাছে আসতে হয় পদ্ম পাতার পানি নয় দিন যাপনের গানি নয় জীবনটাকে বুঝতে হলে জীবন ভালোবাসতে হয় পদ্ম পাতার পানি নয় দিন যাপনের গানি বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার ঢাকা নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে সৎকর্ম করে সালাদ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের রবের নিকট আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না আল কোরআন ঢাকা এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী এখন শুনবেন পবিত্র মাগরিব নামাজের আজান أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Oh, 
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا الله أي بوريبور نهوفان إبن أي نماجر تمي بربو حضرة محمد صلى الله عليه وسلم كي دان کر شربت چو ستان شمحان مرجادا بیشت شربت چو پرشن شت ستانے تاکہ ادھشتی تو کارو ابن قیامت دینے آما در کے تار شفایات نصیب کارو نشجوئی تمہیں پرتی ستر بیتی کرم کارو نا تمرا جا کھن جانا جان ناماج پارو تا کھن مریتو بیکتیر پرشن شا کارو এবং তার ভালো কাজের আলোচনা করো কেননা আল্লাহ বলেন তারা সব জ্ঞানে যে কাজের সাক্ষ্য দেয় আমি তাদের সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করি আর যা তারা অবগত নয় তার জন্য তাকে ক্ষমা করে দেই আলহাদিস বাইরে অবস্থান করতে পারবে দিদি ইংস এর প্রথম বল লেগ স্ট্যাম্প এর উপরে জোরে পড়ে ওখানে গ্লান্স শট করেছেন ডিফাইন লেগ দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে থামালেন এবং কিছুটা মিসফিল্ড যেখানে একটি রান সেখানে দুটি রান কি নিয়েছেন কটি রান না একটি রান একটি রান নিয়ে কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে হলে অর্থাৎ ইনিংসের শুরুর বলেই ইনিংসের শুরুর বলেই লিটন কুমার দাস তিনি তার রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করলেন অর্থাৎ এই স্কোর সচলে হলো দলীয় রান এক লিটনের রান এক যাই হোক পরে বলে আসি শ্রোতা বন্ধুরা ওখানে আবার স্কোর বোর্ড কিন্তু ভুল দেখালো এখানে কেন এমন করলো কেন এমন আরবার দেখি তারপরে ভালো হয়ে বলি ওখানে আবার কিন্তু স্কোর বোর্ডের কিছুটা সংশোধন আমরা দিতে পারছি আবার এই যে এবার হ্যাঁ এবার সংশোধন দেখতে পেলাম প্রথম বল থেকেই দুটি রান এসেছিল প্রথম বল থেকে দুটি রান লিটন কুমার দাস সেখানে ছিলেন সেখানে ছিলেন লিটন কুমার দাস প্রভিজীবন অপর উদ্বোধনী ব্যাটার লিটনের সঙ্গে তিনি নেমেছেন আজকে মিস্টার ডেবু টেন বাংলাদেশের পক্ষে আজকে ডেবু হয়েছে একশো সাতান্ন রানের টার্গেট টার্গেট একশো সাতান্ন করতে হবে বাংলাদেশকে জয়ের বন্ধন নোঙ্গল করতে হলে লিটন কুমার দাস দুই বল থেকে দুই রান তিনি থাকবেন ব্যাটিং প্রান্তে হ্যাঁ খেলা আপাতত বন্ধ ব্যাটের কিছুটা সমস্যা হয়েছিল ব্যাটের কানায় কোনো সমস্যা হলো আম্পায়ার সেখানে তার কাঁচি দিয়ে সে ব্যাটটি একটু মেরামত করে দিলেন লিটনের ব্যাটটি দুটি বল ইতিমধ্যে হয়ে গেছে দুই বল থেকে দুই রান দুটি রানই কিন্তু লিটনের দলের রান দুই লিটনের ব্যক্তিগত রান দুই পরিজীবন এখন পর্যন্ত বল মোকাবেলা করেনি আউটসাইড অফিস টাম ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ 
ওরে শট স্কোয়াড ড্রাই ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট ফাঁকা বল যাবে না রাখা সীমানা দৌড়ি পার একটা ফ্যান্টাস্টিক চার রান রে শট লিটনের ব্যাট থেকে শর্ট ওয়াইড আউটসাইড অফ ইস্টাম ব্যাটের ফেসটা একটু ওপেন করে দিয়ে একটা চমৎকার ভাবে চমৎকার ভাবে একটা স্কোয়াড ড্রাইভ করলেন ডিপারে কোনো ফিল্ডার নেই বল গড়িয়ে 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 তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে চলে গেল চার রান লিটনের ব্যাট থেকে দলের রান ছয় লিটনের রান ছয় এখনো এখনো এই ওভারে তিনটি বল বাকি রয়েছে তিন বল থেকে ইতিমধ্যে ছটি রান চলে এসেছে দৌড় শুরু করেছেন ওখানে जैगावर्तन कर लिटन लिटन तीन रान तब কনভিনসড নন সন্তুষ্ট নন তিনি দেখবেন যে জঙ্গুই যখন বলটি ক্লিয়ার করে তার কোনো শরীরের অংশ বাউন্ডারি দড়ির সঙ্গে স্পর্শ করেছিল কি না সেকেন্দার রাজা ব্যাখ্যা ফুলের হিসেবে কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে ব্যাটাররা তিনবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন তিনটি রান বাড়ল দলের রান এই মুহূর্তে নয় লিটনের ব্যক্তিগত রান নয় অর্থাৎ জিরো নাইন নাইন রান দলীয় রান নয় লিটনের ব্যক্তিগত রান নয় ইমন পারভেজ ইমন মিস্টার ডেবুটান আজকে দিনের প্রথমবারের মতো ব্যাটিং আউটসাইড অফ ইস্টাম ওয়াইড অফ দ্য ক্রিজ চালিয়ে ছিলেন ওখানে চালিয়ে ছিলেন ওখানে পারভেজ ইমন ব্যাটে বলে হয়নি জায়গায় দাঁড়িয়ে কাট করলেন ভাগ্য ভালো কানাই লাগেনি কিপার প্রস্তুত তালুবন্দি করলেন রান নয় ডট বল হয়ে গেল পঞ্চম বল ডট পাঁচটি বল থেকে ইতিমধ্যে নটি রান চলে এসেছে বাংলাদেশের সামনে টার্গেট একশো সাতান্ন রান করতে হবে শ্রোতা বন্ধুরা সিরিজ নির্ধারণের ম্যাচ অঘোষিত ফাইনাল পারভিজমন ব্যাটিং পান্তে ইভান্স দোষ শুরু করেছেন বল করলেন মানে কানাই লেগেছে আবার ভাগ্য ভালো আবার কনভিনসিং শট নয় ভাগ্য ভালো পারভিজমনের পরপর দুটি বল দুটি বলে তিনি খেললেন এবারে ব্যাটে বলেও হয়েছে বল অনেকক্ষণ হাওয়ায় ভেসেছিল আশেপাশে কোনো ফিল্ডার নেই কাভার পয়েন্টে বলটি পড়ল আঠো সাঁটো জায়গায় রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বলে ওভার শেষ অর্থাৎ প্রথম ওভারে খেলার শেষে দলের রান নয় বিনা উইকেটে বাংলাদেশ বাংলাদেশের সামনে টার্গেট একশো সাতান্ন রান করতে হবে বাংলাদেশকে জয়ের বন্দরে নোঙর করতে হলে মোসাদেক সৈকত আজকে এই দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মোসাদেক সৈকত যেহেতু এই আসরে টি টোয়েন্টির ক্যাপ্টেন ছিলেন টি টোয়েন্টির ক্যাপ্টেন তো মোসাদেক সৈকত দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে এসে টি টোয়েন্টি ভার্সনের টিকিটে ক্যারিয়ার বেস্ট ক্যারিয়ারের সেরা একটা বোলিং করলেন পাঁচটি উইকেট নিলেন এবং যখনই আমাদের নিয়মিত ক্যাপ্টেনের একটু ইঞ্জুরিতে পড়লেন তখনই কাকে দেবেন কাকে দেবেন সেখান থেকে চিন্তা করেই কিন্তু মোসাদ্দুক সৈকতকে আজকের ম্যাচে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করা হয়েছে তো সৈকত সেখানে ক্যাপ্টেন্সি করছেন দেখা যাক তার লাগতা কতটা ফেভার করে নাউচি আপর উদ্বোধনী বোলার নাউচি তিনি এলেন লিটন কুমার দাস এবং ডেবুটেন্ট পারভিজ ইমন তারা ব্যাটিংয়ে রয়েছেন প্রথম ওভার থেকে নটি রান এসেছে অর্থাৎ উভয় প্রান্ত থেকেই সিম অ্যাটাক উভয় প্রান্ত থেকেই সিম অ্যাটাক প্রথম খেলায় বাংলাদেশ হেরে যায় নুরুল হাসান সোহান নুরুল হাসান সোহান যখন ইঞ্জুরিতে পড়ে গেলেন তখনই কিন্তু সৈকতকে আনা হলো দ্বিতীয় ওভারে প্রথম বল ফুল লেন্থ লেগ স্ট্যাম্পের উপরে আলত করে গ্লান শট করেছেন ওখানে ডিপ ফাইন লেগটা ফাঁকা বল যাবে না রাখা সীমানা দড়ি পার একটা ফ্যান্টাস্টিক চার রান নৌচি তিনি এলেন ওখানে বল করলেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ছিল আলত করে বলের ডিরেকশনটি চেঞ্জ করে দিলেন গ্লান শট ওখানে ডিফাইন লেগ দিয়ে বল গড়ি গড়ি সীমানার বাইরে লিটন কুমার দাসের ব্যাট থেকে লিটন কুমার দাসের ব্যক্তিগত রান তেরো দলের রান তেরো বিনা উইকেটে বিনা উইকেটে বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টার্গেট একশো সাতান্ন রান করতে হবে বাংলাদেশকে জোহার বন্দর নোঙ্গল করতে হলে পরে বল ফুল লেন্থ ওখানে আপেশ ওখানে রিটার্ন ক্যাশ নিয়ে নিলেন বোলার নাউচি লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ছিল ফ্লিক শট কিন্তু কানাই লেগে কানাই লেগে বল চলে আসে বোলারের হাতে আস্থার সঙ্গে বলটি 
তালুবন্দি করলেন অর্থাৎ প্রথম উইকেটের পতন হয়ে গেল লিটন কুমার দাস তিনি আউট হয়ে গেলেন বলের ফ্লাইটটি বুঝতে পারলেন না শ্রোতা বন্ধুরা তিনি গ্লান্স আবার অফার করেছিলেন যে আগের শটে যেভাবে তিনি চার বের করলেন সেই গ্লান্সই করেছিলেন কিন্তু ব্লেডের লেগে কানায়ের লেগে বল পিচের উপরে অনেকক্ষণ হাওয়ায় ভেসেছিল বোলার নাউচি তিনি এসে লম্বা একজন খেলোয়াড় খুব তড়ি ঘড়ি করে এসে আলতো করে হাতটি পেতে দিলেন বলটি মনে হচ্ছে হাতের মধ্যে জমে গেল ফ্রিজ হয়ে গেল এবং প্রথম উইকেটের পতন হয়ে গেল লিটন কুমার দাস তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেলেন অর্থাৎ যখনই শুরু করলেন লিটন একটু হাত খুলে খেলার রান বাড়ানোর জন্য যখনই অ্যাক্সিলেটারের চাপ দিতে গেলেন তখনই কিন্তু এই বিপদটা হয়ে গেল অর্থাৎ উদ্বোধনী পার্টনারশিপ ভেঙে গেল উদ্বোধনী পার্টনারশিপ ভেঙে গেল লিটন কুমার দাস তিনি আউট হয়ে গেলেন আউট হয়ে গেলেন লিটন কুমার দাস ভালো হলো না অর্থাৎ তেরো করে তিনি আউট হয়ে গেলেন তেরো রানে মাথায় প্রথম উইকেটের পতন কট অ্যান্ড বোল্ড নাউচি পারভি জীবন তিনি দুটি বল খেলেছেন এখন পর্যন্ত তিনি তার রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেননি ব্র্যাড ইভান্স তিনি প্রথম ওভার বল করেছিলেন প্রথম ওভার থেকে তিনি নটি রান দিয়েছেন ভিক্টর নাউচি তিনি এসে চার প্রথম বলে চার হজম করলেন এবং পরে বলে এসে তিনি উইকেটটি পেয়ে গেলেন তো এবং উইকেটটি পেলেন পেলেন এত বড় একটি উইকেট লিটন কুমার দাস তিনি তো তিনটি ফরমেটেই বেশ ভালো খেলছেন টেস্ট ও ডি টি টোয়েন্টি সব ফরমেটেই লিটন কুমার দাস তো চমৎকার একজন ক্রিকেটার তো যখনই যেটা বলছিলাম যে যখনই তিনি খোলস ছেড়ে বের হয়ে আসছিলেন তখনই পতন হয়ে গেল নতুন ব্যাটার এসেছেন ওখানে আনমুল বিজয় তিনি এলেন এসে ব্যাটিং প্রান্তে ওখানে বল করলেন গুডলেন সুইং করে ভেতর ঢুকে ঢুকছিল স্লো অ্যান্ড লো বলটি সোজা ব্যাটে ডিফেন্স করলেন বোলার নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল আনামুল বিজয় এসে ব্যাটিং প্রান্তে এই ওভারে ঘটনাবহুল একটি ওভার প্রথম বলে চার দ্বিতীয় বলে উইকেট তৃতীয় বলে ডট দ্বিতীয় ওভারে খেলা চলছে তেরো রান এক উইকেটে বাংলাদেশ একশো সাতান্ন রানে টার্গেটে খেলছে দোষ শুরু করেছেন নাউচি বল করলেন আউটসাইড অফ স্টাম জায়গায় দাঁড়িয়ে ড্রাইভ ব্যাট এবং প্যাডের মাঝখানে ফাঁকা অফ স্টাম ছুই ছুই একটা অবস্থা ব্যাটে বলে হয়নি কিপার প্রস্তুত তালুবন্দি করলেন ডট বল কি কিপার কি বোলার দুজনে অস্ফুট কণ্ঠে ইস একটা আওয়াজ করলেন নানামুল বিজয় তিনি ছিলেন ব্যাটিং প্রান্তে এই প্রান্ত থেকে আজকে ডেবুটেন পারভে জীবন বলছেন ভাই একটু দেখে শুনে খেলো উইকেটটা হাতে থাকলে ম্যাচটি জয় লাভ করার কথা শ্রোতা বন্ধুরা একশো সাতান্ন রানের টার্গেট मार्के ग ওখানে আনামুল বিজয় আনামুল বিজয় তিনি অব দ্য মার্কে গেলেন এবং তিনি তার রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করলেন চার দিয়ে দলের রান সতেরো এক উইকেটে বাংলাদেশ এক ওভার পাঁচ বলে খেলা শেষ পরে বল এবারে গুডল্যান্ড সুইং করে ভেতরের দিকে ঢুকছিল এখন ডিফেন্স করার প্রচেষ্টা আউটার পার্ট অফ ব্যাটে লেগে বল দিলে ওখানে সেকেন্ড স্লিপে রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বলে ওভার শেষ অর্থাৎ দুই ওভারে খেলা শেষে বারো বল থেকে সতেরো রান বারো বল থেকে সতেরো রান এক উইকেটে বাংলাদেশ লিটন কুমার দাস তেরো রানে নাউচির বলে দ্বিতীয় ওভারেই কট অ্যান্ড বোল্ড আউট হয়ে তিনি চলে গেছেন সাঁজ ঘরে আনামুল বিজয় তিনি এসেছেন চার দিয়ে তিনি তার রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছেন প্রভেজ ইমন এখন পর্যন্ত তিনি দুটি বল খেলেছেন তার রানের অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেননি আজকে ডেবুট্যান্ড হচ্ছে বাংলাদেশের পক্ষে পারভেজ ইমন অপরদিকে জন মাসারার তিনি হচ্ছেন জিম্বাবুয়ের পক্ষে ডেবুটেন্ট অর্থাৎ ওভাই দলে একজন করে ডেবুটেন্ট রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে যাদের ডেবু হলো আজকে টি টোয়েন্টির মাধ্যমে তো পারভে জীবন অনুদ্ধ উনিশ দলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের কিন্তু তিনি ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু তাকে দলভুক্ত করেছেন আজকে তার যাত্রা শুরু হলো আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাই তার জন্য প্রার্থনা করি যে পারভে ইমন তিনি যেন ভালো কিছু করে দেখাতে পারেন তোমাকে ফিফটি করতে হবে তাও না তুমি তোমার বেসিকটা দেখাও যাই হোক আরেকটি বল হয়ে গেল ব্যাটারের একে অপরের মাঝে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়লো আঠারো এক উইকেটে বাংলাদেশ দুই ওভার এক বলে খেলা শেষে ওয়েস্টলে মাধ্যমে বোলার নাম্বার তিন তিনি এসেছেন 
তীরে এসেছেন এগারো রান দিয়ে দুটি উইকেট মাধ্যমের বোলিং ক্যারিয়ার স্পিন অ্যাটাক শুরু হয়ে গেছে এখানে আর একটু বল করলেন এবার উইকেট টু উইকেট স্টাম্পের মধ্যে মাপা লেন্থের বল ছিল সোজা ব্যাটে ডিফেন্স করলেন বোলার নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল আঠারো রান এক উইকেটে বাংলাদেশ আঠারো রান এক উইকেটে বাংলাদেশ লিটন কুমার দাস তেরো রানে আউট হয়েছেন ব্যাটিং প্রান্তে আনামুল বিজয় ফুল টস লেগ স্ট্যাম্পের উপরে আলতে করে ফ্লিক শট করেছেন তিরিশ গাল বৃত্তের মধ্যেই ওখানে মিড উইকেটে কুড়িয়ে ত্র করার আগেই হেলতে দুতে দুতে হেলতে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল আনামুল বিজয়ের ব্যাট থেকে আনামুল বিজয় পাঁচ ग्राउंड लम्बा गैप गलिए चार आदाय कर लनमूल विजय अनमूल विजय आज के दिन द्वित चार श्रोता बंधुरा अठारो बल थे चौबीस रान पार्टनारशिप जंगुई रयन बार्ल मध्य आज के जिम्बुर पक्ष टप स्कोर रयन बार्ल चुवान्न रने चुवान्न रने आउट हन तो सामने टार्गेट एक रान करते नीकेट हाथ रही है प्रथम से तो खेले कमेंटी पानी श्रोता बंधुरा शुने मजा पानी डाउन द ग्राउंड खेल मान बैटे ओजन पर एम भाव खेल এখানে খেললেন এমন ভাবে বটম হ্যান্ড শট ছিল হাওয়াই ভাসিয়ে খেললেন তিনি মিডনটা ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন আসলে ক্লিয়ার করতে পারলেন কবজিতে তেমন তো জোর নেই প্লেসমেন্টটাও ভালো হয়নি টাইমিংটাও ভালো হয়নি জাস্ট ক্যাশ প্র্যাকটিস করালেন জাস্ট ক্যাশ প্র্যাকটিস করালেন মিস্টার ডেবুটেন্ট না করলেন নিজের জন্য না করলেন দলের জন্য মাত্র দুই রান করে আউট হয়ে গেলেন তিনি অর্থাৎ দ্বিতীয় উইকেটের পতন হলো দ্বিতীয় উইকেটের পতন হয়ে গেল বাংলাদেশের তাহলে দুটি উইকেট প্রথম উইকেটের পতন হলো লিটন কুমার দাস তেরো রানের মাথায় এখানে পারভেজ ইমন তিনি ব্যক্তিগত মাত্র দুই রান করলেন এবং যতগুলো বল খরচ করলেন আমার আমরা একটু আগে বলছিলাম যে তুমি শুধু জাত চিনাও তুমি শুধু জাতটা চিনালে হবে যে হ্যাঁ আমি অনেক কিছু করব আমি এই যে আমার বেসিকটা দেখুন এই যে বেসিক তো বেসিকটা শুরুতে ভালো হয়নি শ্রোতা বন্ধুরা কেমন যেন মানে খোলস ছেড়ে যে আমি এনজয় করব আমি খেলব আমি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলছি এই যে একটা শরীর ভাষা এই যে ব্যাটের যে একটা অ্যাপ্রোচ এটা তিনি কিন্তু হলো না তার হলো না হলো না আজকে মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ যাই হোক ক্রিকেট তো ফানি গেম এক ম্যাচেই হিরো হওয়া যায় যাই হোক আরও একটি বল হয়ে গেল ওখানে ওখানে ঠেলে দিয়ে ব্যাটার এক অপরের মাঝে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়লো তাহলে চব্বিশ রানের মাথায় এসে দ্বিতীয় উইকেটের পতন এই মুহূর্তে তিন ওভার দুই বলে খেলা শেষে দলের রান পঁচিশ টোয়েন্টি ফাইভ দলের রান পঁচিশ দু উইকেটে টিম বাংলাদেশ তেরো রানে আউট লিটন কুমার দাস দুই রানে ডেবুটেন পারভেজ ইমন তিনি আউট হয়ে গেলেন কে এসেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত ব্যাটার নাম্বার ফোর তিনি নন স্ট্রাইক প্রান্তে এখন থাকবেন আনামুল বিজয় নয় রানে 
বল করলেন ওখানে গুডল্যান্ড সুইং করে ভেতের দিকে ঢুকছিল ব্যাটপ্যাট ক্লোজ করে ফরওয়ার্ড ডিফেন্স করলেন বল চলে আসে শর্ট মিডনে বলের লাইনে ফিল্ডার কুড়িয়ে নন স্ট্রাইক প্রান্তে থ্রো রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ রান দু উইকেটে বাংলাদেশ টার্গেট একশো সাতান্ন রান করতে হবে জয়ের বন্দর নোঙর করতে হলে শ্রোতা বন্ধুরা দুই হাজার তেইশ থেকে দুই হাজার সাতাশ এই পাঁচ বছরে কিন্তু শিডিউল এফ টিপি আমরা দেখতে পেয়েছি আইসিসি সেটা ডিক্লেয়ার করেছে ভরপুর খেলা ভরপুর ক্যালেন্ডার ইয়ার এই তো এই মাসের সাতাশ তারিখ থেকে এশিয়া কাপ শুরু হবে টি টোয়েন্টির আদলে দুবাইয়ের মাটিতে আর একটু বল করলেন আলত করে আলত করে গুডল্যান্ড সুইং করে ভেতরে ঢোকার মুখে খুব ব্যাট প্যাট ক্রস করে আলত করে কাভার পয়েন্টে ঠেলে দিয়েই ব্যাটাররা একে অপরের মাঝে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন খুবই দ্রুত খুবই খুবই সুন্দর এত চমৎকার হাই কোয়ালিটি একটা ব্যাটিং জাস্ট তিনজন ফিল্ডারের মাঝখানে রেখে দিয়ে দৌড় দিলেন রানটি চুরি করে নিয়ে নিলেন আনামুল বিজয় আনামুল বিজয় তিনি পৌঁছে গেলেন ডাবল ফিগারে নয় বল থেকে দশ রান নাজমুল শান্ত এক বল থেকে এক রান তিন ওভার চার বলে খেলা শেষে দলের রান টোয়েন্টি সিক্স ছাব্বিশ রান দু উইকেটে বাংলাদেশ একশো সাতান্ন রানের টার্গেট এই ওভারে চারটি বল হয়ে গেছে চার বল থেকে দুটি সিঙ্গেল একটি ডট একটি উইকেট এই উইকেটটি পারভে যে মনের এই হলো অবস্থা নাজমুল শান্ত ব্যাটিং প্রান্তে পুল শট মাটি নামিয়ে খেলেছেন ওখানে কাউকানা দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে একজন ফিল্ডারের লম্বা চেস তিনি কি পারবেন তিনি চলে গেলেন শেষ মুহূর্তে একেবারে বাউন্ডারি জড়ি ছুঁচি অবস্থায় কুড়িয়ে যতক্ষণে কিপারে থ্রো করলেন তার আগে ব্যাটাররা একবার দুইবার তিনবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন তিনটি রান বাড়ল নাজমুল শান্তর ব্যাট থেকে নাজমুল শান্তর ব্যাট থেকে একটু গতি কম ছিল গতি যদি একটু থাকতো তাহলে চার তিনি আদায় করতে পারতেন হলো না সেখানে চার হলো না তিন হলো এক রান শর্ট হলো লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশন বিজয় থাকবেন ব্যাটিং প্রান্তে আবারও বড় ধরনের ফিল্ডিং এর রথ বদল স্লিপে কোনো ফিল্ডার নেই শর্ট থার্ড ম্যান একজন ফিল্ডার পয়েন্টে দুইজন ফিল্ডার দাঁড়িয়ে রয়েছেন কাভারে একজন ফিল্ডার মিড অফ মিডন এই ওভার থেকে ইতিমধ্যে পাঁচটি রান চলে এসেছে ওভারের শেষ বল উনত্রিশ দু উইকেটে বাংলাদেশ চেঞ্জ অফ পেস আউট সাইড অফ স্টাম আলতে করে গ্লান আলতে করে ওখানে স্টিয়ার করে দিয়েছেন পয়েন্টে অড গালি এই রিজন একজন ফিল্ডার রয়েছেন ফিল্ডার বলে লাইনে রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল এরই সঙ্গেই আরও একটি ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল শ্রোতা বন্ধুরা আর একটি ওভারে খেলা শেষ অর্থাৎ চতুর্থ ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল দুই অপরিচিত ব্যাটসম্যান ক্রিজে আছেন আনমুল বিজয় এবং নাজমুল শান্ত দুটি উইকেটে পতন হয়েছে পারভে জীবন সবল থেকে দুই রান লিটন কুমার দাস সবল থেকে তেরো রান এই তেরো রানের মধ্যে লিটনের দুটি চারে মার সেখানে ছিল দুটি চারে মার সেখানে ছিল তো একশো সাতান্ন রানের টার্গেটে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ খেলছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ অঘোষিত ফাইনাল যেটা আমরা বারবার বলছিলাম সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ অনেক মান সম্মান ইজ্জত সেখানে জড়িত শ্রোতা বন্ধুদের সম্মান সেখানে জড়িত যেহেতু টি টোয়েন্টির আদলে এশিয়া কাপ হবে তারপরে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ রয়েছে এই যে এই মোমেন্টামগুলো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে জিম্বাবুয়ে দল হ্যাঁ জিম্বাবুয়ে দল কিন্তু এই দলের বিপক্ষে আমাদের জিততে হবে এই মানসিকতা নিয়েই কিন্তু আমাদের আগাতে হবে যে কোনো উপায়ে উইকেট থ্রো করে আমার ডিউটি শেষ আমার রেসপন্সিবিলিটি শেষ অথবা আমি তিরিশ রান করলাম এগুলো করা যাবে না দল উইন করে জয়ের বন্ধন নোঙর করে তারপরে তোমরা খানতে হবে চার ওভারে খেলা শেষ চার ওভার সমান চব্বিশ বল চব্বিশ বল থেকে উনত্রিশ রান দু উইকেটে বাংলাদেশ মাধভেরেকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু মাধভেরে কি কে আসবে হ্যাঁ মাধভেরেকে দেখতে পাচ্ছি পঞ্চম ওভার করার জন্য তিনি এসেছেন ব্যাটিং প্রান্তে নাজমুল শান্ত বাঁহাতি ব্যাটার বল করলেন ফুললেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে জোরে প্রয় ফ্লিক শট করেছেন মিড উইকেট বাউন্ডারিতে বল যাচ্ছে সীমানের দিকে ডিপার থেকে এসে ঠিক তিরিশ গাল বৃত্তের বাইরে এখন সিকান্দ রাজা যতক্ষণে কুড়িয়ে নন স্ট্রাইক প্রান্তে থ্রো করলেন তার আগে ব্যাটাররা দে দৌড় এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল একটি রান বাড়ল দলের রান এই মুহূর্তে ত্রিশ তিনের শূন্য ত্রিশ দু উইকেটে বাংলাদেশ চার ওভার এক বলে খেলা শেষ আনমুল বিজয় দশে দশ দশ বল থেকে দশ রান করেছেন এখন পর্যন্ত মাধবেরে এক ওভার এক বল আট রান উইকেট দেখা পাননি ডাউন দা গ্রাউন্ডে এসে জোরে পরে ফ্লিক শট করেছেন এখন বিড উইকেট বাউন্ডারিতে বল যাচ্ছে সেমানের দিকে একাধিক রান পাবে চার কে হবে একজন ফিল্ডার ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই পলটি খেলেন তিনি যতক্ষণ কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করলেন তার আগে ব্যাটাররা দুইবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন আরও দুটি রান বাড়লো আনমুল বিজয়ের ব্যাট থেকে আনমুল বিজয়ের ব্যক্তিগত রান গিয়ে দাঁড়ালো বারো রান দলের রান বত্রিশ দু উইকেটে এই বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ খেলো বাংলাদেশ খেলো জয়ের হাত ছেনে তোমাদের সামনে লফটেড শট করেছেন ওখানে হয়নি মাছগুলো নিতে পারেননি বল চলে আসে লঙ্গান দিয়ে সীমানার দিকে কিছুটা ফাম্বল একটি রান এবং আরও একটি রান বাড়লো অর্থাৎ দুটি রান কিন্তু
তো ডিপার একটু মিসফিল্ড ছিল সেখানে এনামুল বিজয় এক রানকে দুই রানে কনভার্ট করলেন চৌত্রিশ দুই উইকেটে পরে বল একেবারে বোল্ড 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 বুঝতেই পারেননি এনামুল বিজয় বুঝতেই পারেননি এটা ক্লিন বোল্ড না এখানে হিট আউট সেটা হচ্ছে ভাবার বিষয় ক্লিন বোল্ড না হিট আউট মানে দৃষ্টিগত আউটগুলো মেনে নেওয়ার মতো না খুবই দৃষ্টিগত শ্রোতা বন্ধুরা আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে বলি এখানে রিপ্লাই দেখানো হচ্ছে রিপ্লাই দেখানো হচ্ছে নিচু হওয়া বল না ক্রস ব্যাটেড শট ওখানে গুডলেন টার্ন করে ভেতের দিকে ঢুকছিল নিচু হওয়া এই বল টেনে পুল করতে চাইলেন অফ সাইডের বলটি টেনে পুল করতে চাইলেন টাইমিং মিস হলো হেরফের হয়ে গেল বল একে পুরো অফ স্ট্যাম্পটা উপরে গেল বেলসটা পড়েই গেল তৃতীয় উইকেটের পতন হলো আনমুল বিজয় আউট হলো কিছু হলো না না আমরা বলছিলাম আমরা বলতে পারি আমরা এ প্রান্তে আলোচনা করতে পারি বলতে পারি যে উইকেটগুলো গিফট করে আসা যাবে না একশো সাতান্ন রানের টার্গেট ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে টি টোয়েন্টি এরিনাতে টি টোয়েন্টি ভার্সন ক্রিকেটে এটা গেটেবল চেজেবল এটা বিশ্ব ক্রিকেটে এই রান চেঞ্জ করে জ্বালাপ করা যায় তাহলে কি করতে হবে আমাকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে শুধু আমার বেসিকের পরে খেললেই একশো সাতান্ন রান এটা যে কোনো দলে জয়লাভ করবে তো সেখানে তো আমি তো উইকেট তো আমি গিফট করে আসতে পারি না আনুল বিজয় যেটা করলেন অফ সাইডের বল অনসাইডের টেনে পুল করতে গিয়েই এখানেই তিনি টাইমিং এর হেফের করে স্টাম্পটি গিফট করে তিনি সাজঘরে পথে রওনা হলেন তাহলে কি হলো তৃতীয় উইকেটের পতন হলো বাংলাদেশের ইনিংসের তৃতীয় উইকেটের পতন বাংলাদেশের ইনিংসের হলো না কিছুই হলো না কিছুই লিটন আউট হয়ে গেলেন কটন বোল্ড ডেবুট অ্যান্ড পারভিজিমন আউট হয়ে গেলেন দুই রান করে আনামুল বিজয় তিনি আর কত করবেন চোদ্দ আনামুল বিজয় তিনি কত করবেন আজকে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ শ্রোতা বন্ধুরা যেটা বলার একটি মাত্র কারণ যে খুবই মহা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ মহা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এটা হেলাই হারানো সুযোগ নেই নতুন ব্যাটার সাবেক ক্যাপ্টেন রিয়া দেশাচ্ছেন বল করলেন ওখানে লো ফুল টাচ বানিয়ে অন ড্রাইভ করেছেন লং অন দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন অফ দ্য মার্কে গেলেন রিয়াদ অর্থাৎ প্রথম বলে তিনি তার প্রথম বলে অফ দ্য মার্কে গেলেন দলের রান থার্টি ফাইভ অর্থাৎ চৌত্রিশ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেটের পতন চৌত্রিশ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেটের পতন অনেক পুরনো খেলোয়াড় এর আগেও তিনি জাতীয় দলের হয়ে খেলতেন আরো একটি বল হয়ে গেল আপনি যদি সফট হ্যান্ডে ড্রাইভ করতে চান বলের লাইনে গিয়ে সোজা ব্যাটে তাহলে সেটি আপনি করবেন এটি একটি বাচ্চা শিশুও জানে যাদের বয়স সাত আট বছর এটি খুব দুঃখজনক একটা আপনার সিরিজ জয়ের মতো এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলা যেটিকে আমরা অলিখিত ফাইনাল বলে এসছি সেখানে একের পর এক যেভাবে গিফট করে উইকেট চলে গেলেন তিনজন ব্যাটার এটি কিন্তু খুবই দৃষ্টিকটু এবং বাংলাদেশের দর্শক সমর্থকদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হওয়ার মতো ঘটনা তাতে কোনো সন্দেহ নেই ষষ্ঠ বরের প্রথম বল ইয়ক যেতে বল ছিল ডিগ আউট করেছেন অবডাবের মাধ্যমে রানটের আবহ সমূহ সম্ভাবনা নন স্ট্রাইক প্রান্তের থ্রো তার আগে শান্ত খুব দ্রুততার সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করেছেন খুব দ্রুততার সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল শান্তর ব্যাট থেকে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে শ্রোতা বন্ধুরা সত্যি দৃষ্টিকটু তিনটি আউট হয়েছেন তিনটি মেনে নেওয়ার মতো নয় অনমুল বিজয় অনেকদিন পরে তিনি দলে দলভুক্ত হলেন এই ধরনের পারফরমেন্স না তিনি তার ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারবেন কিনা দলের তো পরিবর্তন হলোই না যেমন আনামুল হক আসলে জাতীয় লিগের খেলোয়াড় আপনি দেখুন তাকে যতবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ দেওয়া হলো কখনোই কিন্তু তিনি ভালো করতে পারেনি আমার সাথে আপনি দ্বিমত হবেন কিনা আমি জানি না বাট জাতীয় লিগে দেন হাজার হাজার রান তিনি করবেন কিন্তু ওই যে যে কথাটি আমি বলি যে জাতীয় লিগে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হয় তীব্র লড়াই সেটি জাতীয় লিগে হয় না যে কারণে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এসে তীব্র লড়াই করতে পারে না একেবারে একেবারে 
আলটি বল হয়ে গেল আর ইয়র্ক জাতীয় বল ছিল ডিগ আউট করেছেন অফ ড্রাইভের মাধ্যমে মিড অফে ফিল্ডার বলে লাইনে কিপারের থ্রো রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল পাঁচ ওভার দুই বলে খেলা শেষে সাঁত্রিশ রান তিন উইকেটে বাংলাদেশ টার্গেট একশো সাতান্ন রান করতে হবে বাংলাদেশকে জয়ের বন্দরে নোঙ্গর করতে হলে রিয়াদ দুই বল থেকে এক রান করে ক্রিজে দোষ শুরু করেছেন ইভান্স ওভার দুই উইকেট বল করলেন ফুললেনের ওপরে গ্লান শট গ্লান শট চার হওয়ার কথা চার হওয়ার কথা একজন ফিল্ডার লম্বা চেজ ফিল্ডার সহ সীমানার বাইরে চার রান চার রান চার রান রিয়াদের ব্যাট থেকে ফুললেন লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে ছিল আলতে করে বলকে বললেন ডিরেকশন দিলেন বলকে গাইড করলেন যাও বল চলে যাও ওখানে শর্ট ফাইনালে একজন ফিল্ডার তিনি অনেক খুন ধরে দৌড়ালেন অনেক খুন ধরে দৌড়ালেন কিন্তু পারলেন না কেন পারলেন না বলে গতি বেশি ছিল চমৎকার গ্লান্স শট লেগ গ্লান্স কি দুর্দান্ত ডেলিকেট লেগ গ্লান্স এই যে শিল্পী এই যে শিল্প এইগুলো দেখলে ভালো লাগে মনটা ভরে সিনিয়র ক্যাম্পেনার রিয়াদ তিনি চার মারলেন তিনি চার মারলেন দলের রান একচল্লিশ তিন উইকেটে কিন্তু পরবর্তী সময় লেগ গ্লান্স লেগ বাই দেখাচ্ছে ওখানে পরে বল আউটসাইড অফ ইস্টাম আলতো করে আবার স্টেয়ার করে দিলেন বল যাচ্ছে ডিপার দিয়ে একেবারে সীমানার দিকে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়লো একটি রান বাড়লো দলের রান বিয়াল্লিশ তিন উইকেটে বাংলাদেশ পাঁচ ওভার চার বলে খেলা শেষ পাঁচ ওভার চার বলে খেলা শেষে বিয়াল্লিশ তিন উইকেটে একটু স্কোরবোর্ডে কেমন যেন মানে মনে হচ্ছে আমরা তো স্পষ্ট দেখলাম ব্যাট থেকে কিন্তু এখানে এখানে দেখা হচ্ছে যে আসলে লেগ বাই যাই হোক রান এসেছে বাংলাদেশের আউটসাইড অফ ইস্টাম কাট শট লেট কাট শেষ মুহূর্তে একটা তুলির আচর দিয়ে দিলেন ডিপ থার্ড ম্যান দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে একটি রান এবং দ্রুততার সঙ্গে আরও এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন দুটি রান বাড়লো নজবুল শান্ত তিনি বিপজ্জনক প্রান্তে হচ্ছিলেন রিয়াদ তাকাচ্ছেন যে রিক্স নিস না আমরা অনেক কাজ করতে হবে আমাদের যেটি দেখলাম শ্রোতা বন্ধুরা জং উই এবং রায়ন বার্লের মধ্যে তেইশ বল থেকে উনআশি রানের একটা পার্টনারশিপ তেইশ বল থেকে সেভেনটি নাইন রানের একটা পার্টনারশিপ নাসুমের এক ওভারে চৌত্রিশ রানের রায়ন বার্ল পাঁচটা ছক্কা একটা চারে মার চৌত্রিশ রান ছিল তো এই ধরনের খেলা খেলো তোমরা মাহাদি হাসানের পরের ওভারে দুটি ছক্কা হাঁকালেন যাই হোক দলের রান ফর্টি ফোর দলের রান ফর্টি ফোর এই মুহূর্তে তিন উইকেটে বাংলাদেশ পাঁচ ওভার পাঁচ বলে খেলা শেষে পাঁচ ওভার পাঁচ বলে খেলা শেষে আমাদের হয়তো ওই ধরনের আমরা রাসেলের মতো মাসেল নেই আমাদের রিস্ট পাওয়ার আমাদের আর্মে অত জোর নেই কিন্তু আমরা চারে খেলি আমরা গ্যাপে খেলি আমরা প্লেসমেন্ট একটা শটে পরাস্ত করি আমরা ভালো টাইমিং করি হ্যাঁ ডাবল সে খেলো অসুবিধা নেই চুয়াল্লিশ রান তিন উইকেটে বাংলাদেশ পরে বল ওখানে ব্যাটে কিনা প্যাটে লেগে যায় লেগ স্ট্যাম্প করে পরে বল আপিল করেছেন সে আপিলে সারাদার মতো কিছু দেয়নি ব্যাকর্ড পয়েন্টে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন একটি রান বাড়লো একটি রান বাড়লো এর সঙ্গে ষষ্ঠ ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল শ্রোত বন্ধুরা দুই অপরিচিত ব্যাটসম্যান ক্রিজের সিনিয়র ক্যাম্পেনার সিনিয়র ক্যাম্পেনার মাহমুদ রিয়াদ তিনি আছেন এবং নাজমুল শান্ত তিনি আছেন ক্রিজে তিনটি উইকেটের পতন হচ্ছে লিটন কুমার দাস তেরো ডেবুটেন পারভেজ ইমন দুই আনামুল বিজয় চোদ্দ আনামুল বিজয় তেরো বল থেকে চোদ্দ রান এবং দুটি চারে মার সেখানে ছিল বাংলাদেশের ইনিংস এর এখন পর্যন্ত কোনো ছক্কা আসেনি তারপরে বলবো যে গুড গোয়িং গুড গোয়িং যেখানে আমাদের খারাপ লাগে যে উইকেট গুলো অনেক কস্টলি হয় সোনার চাইতে দামি হয় উইকেট গুলো এগুলো যখন হেলাই মানে হারিয়ে আসে গিফট করে আসে ওই জায়গায় কিন্তু যে কোনো আমাদের লিসেনারদের শুনতে খারাপ লাগে আমরা যারা এই প্রান্তে আছি তাদেরও খারাপ লাগে এবং টিম ম্যানেজমেন্টের কিন্তু খারাপ লাগে যেমন একশো বিশ বলে একশো সাতান্ন টি খেলা তা আবার কোন দলের সাথে জিম্বাবুয়ে যারা দুনিয়ার মধ্যে বা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতম দল সেই দলের সাথে প্রথম খেলায় হেরে যাওয়া আজ এ পর্যন্ত তিনটি উইকেট হারিয়ে ফেলা এটি অত্যন্ত দুঃখজনক সেখানে রাজা পর টাইমার বলটি পেশেন্ট ডেকেন সুনীল নারিন যেভাবে বল করেন ঠিক এই স্টাইলে তিনি বল করেন তিনি এসেছেন তিনি সে সপ্তম ওভারে প্রথম বল করলেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ লং অন দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়লু নাজমুল শান্ত ডাবল ফিগারে তিনি চলে গেলেন আট বল থেকে দশ রান দলে রান এই মুহূর্তে ফর্টি সিক্স ছেচল্লিশ তিন উইকেটে বাংলাদেশ সপ্তম ওভারে খেলা শুরু হয়ে গেছে শ্রোতা বন্ধুরা কারেন্ট রানড্রেড সাত দশমিক চার ছয় রেকর্ড রানড্রেড আট আট দশমিক শূন্য দুই অর্থাৎ ওভার প্রতি রান নিতে হবে আট করে প্রতি ওভার থেকে রান নিতে হবে আট করে এই যখন আট করে নেবে তবেই বাংলাদেশ আজকে খেলায় জয়লাভ করবে ঘটে যাবে অনেক ঘটনা আর এই মুহূর্তে সঙ্গ দিচ্ছি কামরুজ্জামান পরে বল ব্যাক আপ ব্যাক ফুটে গিয়ে পুল করব না 
পরবর্তী সময় চেক শট করলেন ড্রাইভ করলেন সোজা ব্যাটে খেললেন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন ওখানে রিয়াদ লগনে ঠেলে দিয়ে ব্যাটাররা একে অপরের মাঝে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল একটি রান বাড়ল দলের রান ফর্টি সেভেন সাতচল্লিশ তিন উইকেটে ছয় ওভার দুই বলে খেলা শেষে নজমুল শান্ত আট বল থেকে দশ রানে ব্যাটিং পান্ত রিয়াদ পাঁচ বল থেকে তিন রান করেছেন এখন পর্যন্ত সপ্তম ওভারের তৃতীয় বল সেকেন্ড দ্য রাজা ওয়ার্ড অব দ্য ট্রিজ বল করলেন আউটসাইড অফ ইসলাম স্লো অ্যান্ড লো স্লো অ্যান্ড লো তৈরি ঘড়ি করে শেষ মুহূর্তে কাট করলেন নিচের পাটের লেগে বল চলে যায় ওখানে থার্ড স্লিপ বা ওখানে শর্ট থার্ড ম্যানে বলে লাইনে ফিল্ডার রান নেব রিয়াদ বলেন ফিরে যা রান রান আউট হওয়ার দরকার নেই ফিরে গেলেন ইয়েস ন কল ছিল অলমোস্ট ভুল বোঝাও হতে হতে বেঁচে গেলেন সাতচল্লিশ তিন উইকেটে এবারে গুড ফল অফ ডেলিভারি যেদিকে রুম করলেন শরীর বারবার বল করলেন তারপরে অ্যাডজাস্ট করেছেন লং অনে পাঠিয়েছেন কুড়িয়ে থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন আরও একটি রান বাড়লো শান্তর ব্যাট থেকে শান্তর ব্যক্তিগত রান দশ বল থেকে এগারো দলের রান আটচল্লিশ ফর্টি এইট আটচল্লিশ তিন উইকেটে ছয় ওভার চার বলে খেলা শেষে লেফট অ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশন সিঙ্গেলের পরে ভর রিয়াদ থাকবেন ব্যাটিং প্রান্তে আশি বল থেকে একশো নয় রানের প্রয়োজন সাতটি উইকেট হাতে রয়েছে বল করলেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে আলত করে ফ্লিক শট করেছেন স্কোয়ার লেগে ঠেলে দিয়ে একে অপরের মাঝে আরও এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়লো রিয়াদের ব্যাট থেকে মাহমুদ আল রিয়াদ তিনি ছ বলে চার রানে অপরাজিত শান্ত দশ বল থেকে এগারো বাহাতি ব্যাটার নাজমুল শান্ত তার জন্য নতুন করে ফিল্ড সেট আপ পাঁচ বল থেকে এখন পর্যন্ত চারটি সিঙ্গেল একটি ডট একটি লিগেল ডেলিভারি এখনও বাকি উনপঞ্চাশ রান তিন উইকেট বাংলাদেশ ওখানে ঠিক ওয়াইড মিড অফে একজন ফিল্ডার শর্ট থার্ড ম্যান পয়েন্ট একজন ফিল্ডার ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট একজন ফিল্ডার পাওয়ার প্লেয়ার ওভার শেষ হয়ে গেছে শ্রোতা বন্ধুরা পরে বার লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে ব্যাটে খেলতে পারেনি প্যাডে লেগে যা পিল আপিল সারা দিলেন না ওখানে লেগ ব্যাগার একটি রান সাত ওভারে খেলা শেষে দলের রান পঞ্চাশ অর্থাৎ বিয়াল্লিশ বল থেকে পঞ্চাশ রান অর্ধশতক হলো দলীয় হ্যাঁ শ্রোত বন্ধুরা টার্গেট একশো সাতান্ন তাহলে এখনো একশো সাত রান করতে হবে এখানে ওভার বাকি তাহলে সাত ওভারে খেলা বাকি এখনো তেরো ওভারে খেলা বাকি ওভার অনেক আছে তেরো ওভারে খেলা এখনো বাকি তাহলে উইকেটও হাতে রয়েছে সাতটি তেরো ওভার এখনো বাকি রয়েছে আমরা যদি একটু হিসেব করি ছয় ইন্টু তেরো তাহলে কত হয় আটাত্তর বল থেকে একশো সাত রান করতে হবে অনেক ব্যাটার এখনো বাকি রয়েছে কিন্তু আপনি মাঝে মাঝে বলেন না যে এই সমস্ত রানগুলো আমরা কেন এত উইকেটে হারবো এত ওভার খেলে হারবো তাই না আমরা কেন প্রেশারটা আমি নিব আমি যদি খেলে আসতে পারি তাহলে অসুবিধা কি হ্যাঁ আমি যদি খেলে আসতে পারি তাহলে জিনিস হলো যেমন এইসব দলের বিপক্ষে আমি বড় ব্যবধানে জিতব কনফিডেন্স বাড়াবো সামনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেখানে আমি সেটিকে কাজে লাগাব আপনি এটিও জানেন যে অক্টোবরে নিউজিল্যান্ডে ট্রাই ন্যাশন হবে সেখানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ড তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে একদিনের ক্রিকেটের সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ তিনটি দল তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তো এখান থেকে কনফিডেন্স নিয়ে এসে কারণ জয় কিন্তু যে কোনো দলের বিপক্ষেই হোক আপনার আত্মবিশ্বাস উত্তুঙ্গু আত্মবিশ্বাস যেটিকে বলে সেটি বাড়িয়ে দেয় আরেকটি বল হয়ে গেল ওখানে ড্রাইভ করেছেন ড্রাইভ করেছেন বল যাচ্ছে ডিপার ডিশ মানের দিকে কুড়ি থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়লো এই ওভার থেকে শ্রোত বন্ধুরা দুটি বল হয়ে গেছে দুটি বলে দুটি সিঙ্গেল সাত ওভার দুই বলে খেলা শেষে দলের রান বান্ন তিন উইকেটে বাংলাদেশ তিন উইকেটে বাংলাদেশ নাজমুল শান্ত বারো বল থেকে বারো রান অর্থাৎ হান্ড্রেড তার স্ট্রাইক রেট নাজমুল শান্ত যখন এসেছেন ডিপারে দুইজন ফিল্ডার কেন দেখা হলো অর্থাৎ ব্যাকআউট পয়েন্টে এবং লং অফে বাউন্ডারি জুড়ির সামনে শর্ট ফাইনাল একজন ফিল্ডার বল করলেন আপে শর্ট বল হাওয়াই ভাসছে যেখানে বল পড়লো সেখানে কোনো ফিল্ডার নেই অর্থাৎ লং অন লং অফ আর মিড অফের মাঝখানে লং অফ আর মিড অফের মাঝখানে যে উইন্ডো ছিল সেখানে গোত্তা খেয়ে পরবর্তী সময় এক ডফে লং অফের ফিল্ডারের হাতে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আরও এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল নাজমুল শান্ত যখন হোটেলে গিয়ে এই শটটি দেখবেন তিনি নিজেই খুবই সারপ্রাইজ হয়ে যাবেন যে এই শটটার নাম কি এটি কি লপটেড শট না প্লেসমেন্ট না আমি কিভাবে খেললাম কোন টাইমে খেললাম কি শট অফার করলাম যাই হোক আর একটি বল হয়ে গেল ওখানে ডানাতে খেললেন মাহমুদ রিয়াদ মিড অফে ঠেলে দিয়ে ব্যাটাররা এক অপরের মাঝে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন আরও একটি রান বাড়ল আরও একটি রান চার বল থেকে চারটে সিঙ্গেল ইতিমধ্যে চলে এসেছে দলের রান ফিফটি ফোর চুয়ান্ন তিন উইকেটে একশো সাতান্ন রানে টার্গেটে খেলছে বাংলাদেশ শান্ত তেরো বল থেকে তেরো ওভারে পঞ্চম বল বল করলেন ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে 
ওখানে চেক শট একবার ব্যাট প্যাট ক্লোজ করে সোজা ব্যাটে ডিফেন্স করলেন বোলার নিজে বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন এ বল থেকে রান্নার কোনো সুযোগ নেই কারেন্ট হান্ড্রেড ছয় দশমিক আট নয় রেকর্ড যেটা করতে হবে আট দশমিক চার সাত অর্থাৎ ওভার প্রতি সাড়ে আট করে করলে জিতবে বাংলাদেশ ডাউনা গ্রাউন্ডে এসে আবারও আলতো করে ওখানে খেলেছেন অন সাইডে ঘুরিয়েছেন ওখানে ওয়াইড মিডন ত্রিশগজ বৃত্তের বাইরে ফিল্ডার অনেকটা পথ কাভার করে স্লাইড করে যথেখানে করিয়ে নন স্ট্রাইক প্ল্যান থ্রো করলেন তার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল এরই সঙ্গে আট ওভারে খেলা শেষে আট ওভারে খেলা শেষে দলের রান পঞ্চান্ন দলের রান পঞ্চান্ন তিন উইকেটে বাংলাদেশ আটচল্লিশ বল থেকে পঞ্চান্ন রান তিন উইকেটে বাংলাদেশ নাজমুল শান্ত আছেন ক্রিজে তার সঙ্গে আছেন মাহমুদ রাটিয়াদ শ্রোতা বন্ধুরা অঘোষিত ফাইনাল মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজের আজকে সর্বশেষ তিন নম্বর টি টোয়েন্টি ইতিমধ্যে প্রথম খেলা জয়লাভ করেছিল জিম্বাবুয়ে দ্বিতীয় খেলা জয়লাভ করেছিল বাংলাদেশ একে একে সিরিজ সমতা চলছে আজকে আবহাওয়া খুব ভালো বৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারে নেই সিরিজ ডিসাইডেড হয়ে যাবে হ্যাঁ ডিসাইডেড হয়ে যাবে এখানে ভালো আবহাওয়াটা খুবই খেলার মতো আবহাওয়া নবম ওভারের প্রথম বল সেখান থেকে রাজা এসেছেন বল করলেন ওখানে একেবারে ব্লক হলে রেখেছিলেন পায়ের পরে বলটি করলেন ডাউন দ্য গ্রাউন্ড এসে লফটেড শট খেলার প্রচেষ্টা ইনসাইড এজ হয়ে যায় স্কোয়ার লেগে বল চলে যায় ব্যাটার নাজমুল শান্ত তিনি যে বুঝতে পারেননি যে বল কোথায় গেল খুঁজছেন তিনি স্কোয়ার লেগের ফিল্ডার কুড়িয়ে নন স্ট্যাক পান্তে থ্রো করলেন রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বল আবারও গুড ফলার ডেলিভারি অনেকটা বড় রুম করেছিলেন ওখানে ইনসাইড আউট করে যেদিকে পিছনে সরলেন সেই শরীর বরাবর বল করলেন অ্যাডজাস্ট করেছেন ওখানে মিডনে ঠেলে দিলেন মিডনের ফিল্ডার মিসফিল্ড লঙ্গন থেকে এসে যতক্ষণে কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করলেন তার আগে ব্যাটাররা একে অপরের মাঝে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল ছাপ্পান্ন টার্গেট হান্ড্রেড ফিফটি সেভেন অর্থাৎ এখনো একশো এক রান করতে হবে বাংলাদেশকে এখনো একশো এক রান করতে হবে বাংলাদেশকে ওভারের তৃতীয় বল ওভারের তৃতীয় বল সিকান্দার রাজা শেষ মুহূর্তে যখন বলটি ডেলিভারি লাইনে গিয়ে ডেলিভারি দেবেন তখনই ব্যাটার উইড্রো করলেন রিয়াদ বললেন আমি প্রস্তুত নয় পরবর্তী সময় আবার তার বোলিং মার্কে ফিরে এলেন সিকান্দার রাজা এসে বলটি ঠিক পেছনে মানে চুপি লুকায় রাখেন বলটা এসে বল করলেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে আলত করে ফ্লিক শট শর্ট মিডি করে ঠেলে দিয়ে ব্যাটাররা একে অপরের মাঝে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল তিন বল থেকে দুটি সিঙ্গেল দলের রান সাতান্ন কাটাই কাটাই একশো রান করতে হবে এখন বাংলাদেশকে জয়ের বন্দর নির্মাণ করতে হলে কাটাই কাটাই একশো করতে হবে এখনো এখনো একশো রান করতে হবে সাতটি উইকেট হাতে রয়েছে বাংলাদেশের নবম ওভারের চতুর্থ বল ডান হাতি বোলার বা হাতি ব্যাটার অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট সেকেন্ড দ্য রাজা আজকে কিছু করতে পারেনি ব্যাটাতে বল করলেন এখানে অফ স্ট্যাম্পের উপরে ছিল হাফ ভলি বনে ড্রাইভ করেছেন মাটি কামড়ানো ড্রাইভ ইভান্স রয়েছেন একেবারে ডিপারে কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করলেন তার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল লং হ্যান্ডেলে ব্যাট করো শেষের দিকে খেলবো এই প্রেশারটা তো নেওয়া যাবে না রিয়াদ সাহেব আঠারো বল থেকে ষোলো রানে শান্ত নন স্ট্রাইক পান্তে রিয়াদ ন বল থেকে সাত রান ওভারের পঞ্চম বল বল করলেন আউটসাইড অফ স্টাম শেষ মুহূর্তে কাট শট করলেন খুব সফট হ্যান্ডে কাট করলেন শর্ট থার্ড ম্যান গালি রিজন একজন ফিল্ডার যতক্ষণে কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করলেন তার আগে ব্যাটাররা এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল পাঁচ বল থেকে হ্যাঁ পাঁচ বল থেকে চার রান একটি ডট লেট কাট করলেন ডেলিকেট লেট কাট একটা সিঙ্গেল বের করেছেন রিয়াদ রেয়াদ দশ বল থেকে আটটা রান স্ট্রাইক পান্তে শান্ত আঠারো বল থেকে ষোলো রান উনষাট তিন উইকেটে নবম ওভারের শেষ বল এগিয়ক যাতে বল ছিল ডিগ আউট করেছেন ওখানে মিড অফ কাভারে ঠেলে দিলেন রান্নার কোনো সুযোগ নেই ডট বলে ওভার শেষ সে সঙ্গে নয় ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল শ্রোতা বন্ধুরা নয় ওভারে খেলা শেষ চুয়ান্ন অর্থাৎ নয় ওভার সমান চুয়ান্ন বল চুয়ান্ন বলের খেলা শেষ এখনো ছয় এগারো ছেষট্টি বলের খেলা বাকি তাহলে এই যে এই ধরনের রেকর্ড হান্ড্রেডটা আস্তে আস্তে নয় ঠেকে যাচ্ছে নয় ঠেকে যাচ্ছে তাহলে যেহেতু আমার টার্গেট ফিক্সড এখানে আর আমার কিচ্ছু নেই না আমার বোলিং করতে হবে না আমার ফিল্ডিং করতে হবে আমার ব্যাটারদের সামনে টার্গেট ফিক্সড একশো সাতান্ন রান করতে হবে আমাদের অতএব ওই দিকে তাকিয়ে খেললেই হবে আমাদের যে চাওয়া আমরা যারা এই প্রান্তে আছি বেতার এই প্রান্তে বেতার প্রান্তে আমাদের লিসেনার যারা রয়েছেন দেশবাসী যারা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে শুনছেন দেখছেন প্রত্যেকেরই চাওয়া যে তোমরা হ্যাঁ তুমি যেভাবেই খেলো আমাদেরকে একটা জয় এনে দাও আমাদেরকে সিরিজ ডিসাইড ম্যাচ আমাদেরকে ট্রফি এনে দাও তাহলে সেদিকে খেললেই কিন্তু হবে যে তিনটি উইকেটের পতন হয়েছে সেই তিনটি উইকেট খুবই দৃষ্টিকোটা আউট ছিল কোনো কষ্টার্জিত উইকেট পেতে হয়নি জিম্বোবেন
এগারো বল থেকে ন রানে থাকবেন নন স্ট্রাইক প্রান্তে উনিশ বল থেকে ১৬ রান উনিশ বল থেকে ১৬ রান শান্ত থাকবেন ব্যাটিং প্রান্তে দলের রান সিক্স জিরো সিক্স থ্রি নয় ওভার এক বলে খেলা শেষে ষাট রান তিন উইকেটে বাংলাদেশ উইলিয়ামস এসেছেন বল করলেন স্কুপ শট বল আকাশে বল বাতাসে বল আকাশে বল বাতাসে পড়ো হ্যাঁ হাতের মধ্যে পড়লো আউট নাজমুল শান্ত আউট হয়ে গেলেন এটা আরো দৃষ্টিকটু আউট আরো দৃষ্টিকটু আউট হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা আউট সাইড অফ স্ট্যাম্পের বলটি পেছন দিকে সরে গিয়ে পুরোপুরি সাফল করে অফ স্ট্যাম্পটি কাভার করে হাঁটু মুড়ে গেড়ে ছোট্ট করে স্কুপ করলেন তিনি জানতেন তিনি দেখেছেন যে শর্ট ফাইনালি তার জন্য প্রহরী আছে তার মাথার বুদ্ধি খেলতে চাইলেন টাইমিং হলো না ব্যাটে বলে ভালো হলো না শর্ট ফাইন লেগের ফিল্ডার অনেকক্ষণ বলের থেকে চোখ সরাননি অনেকক্ষণ বলের দিকে তাকিয়েছিলেন যে নামো বল আমার হাতের মধ্যে নামো নেমে গেল জমে গেল ফ্রিজ হয়ে গেল বলটি চতুর্থ উইকেটের পতন হলো নাজমুল শান্ত এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষে টপ স্কোরার তিনি আউট হয়ে গেলেন তিনি আউট হয়ে গেলেন অর্থাৎ আরো একটি মহা মূল্যবান উইকেটের পতন হয়ে গেল নাজমুল শান্ত চতুর্থ ব্যাটার হিসাবে তিনি আউট হয়ে গেলেন আমরা আমাদের এই প্রান্ত থেকে বারবার আমরা যেটা বলছিলাম যে হ্যাঁ তুমি সিরিজ ডিসাইডার একটা ম্যাচ তোমার সামনে টার্গেট ফিক্সড তুমি যেহেতু বাইশ গজ ক্রিজের মধ্যে রয়েছো বৃত্তের মধ্যে রয়েছো তুমি সেখানে রাজা মহারাজা তুমি জানো সিদ্ধান্ত তোমাকে কিভাবে নিতে হবে কিভাবে খেলতে হবে এখানে আমরা হয়তো বলের বর্ণনা করতে পারি শ্রোতারা শুনবেন এটাই এর বাইরে কোনো হিসাব আছে কিনা আমাদের কাছে জানা নেই যাই হোক আফিফ হোসেন তিনি এসেছেন ব্যাটার নাম্বার সিক্স তিনি এলেন রিয়াদের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন তিনিও বাঁহাতি নয় ওভার দুই বলে খেলা শেষ সাতচল্লিশ ম্যাচ থেকে ছয়শো সাতান্ন রান করেছেন এখন পর্যন্ত একশো ষোলো তর স্ট্রাইক রেট তিনি এসেছেন মূলত বিপিএলে ভালো খেলেন আফিফ ঘরোয়া ক্রিকেটে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এই মুহূর্তে খুব দরকার একটা ভালো ইনিংস আফিফের কাছ থেকে পূর্ববর্তী আগের যে ব্যাটসম্যানগুলো যেভাবে আউট হলেন ঠিক এইভাবে যেন আউট আমরা না হই আর না দেখতে চাই আফিফ এইভাবে তিনি পণ করে তাকে নামতে হবে উইলিয়ামস পঁয়ত্রিশ বছর বয়স আটান্ন ম্যাচ থেকে আটত্রিশ উইকেট টি টোয়েন্টি ফার্সনের ক্যারিয়ারে বল করলেন আউট সাইড অফ স্টাম্প ছোট্ট করে কাট করেছেন ওখানে পয়েন্টে স্লিপ পয়েন্ট ঠিক একটু সামনে একজন ফিল্ডার যতক্ষণে এসে কুড়িয়ে কিপারে থ্রো করলেন তার আগে ব্যাটাররা একে অপরের মাঝে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়লো তিন বল থেকে দুই রান একটি উইকেট তিন বল থেকে দুই রান একটি উইকেট নয় ওভার তিন বলে খেলা শেষে একষট্টি চার উইকেটে বাংলাদেশ অ্যারাউন্ড উইকেটে সন উইলিয়ামস বল করলেন গুডল্যান্ড লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে জোরে উপরে ড্রাইভ করেছেন ওখানে ওয়াইড মিডনে লং অন থেকে যতক্ষণ এসে ওয়াইড মিডনে একজন ফিল্ডার ফিল্ডিং করলেন রান বাল তার আগে ব্যাটাররা দুই রান না এক রান নিয়ে কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে হলো একটি রান বাড়লো রেকর্ড রানরেট দশের মতো হয়ে গেছে শ্রোতা বন্ধুরা অর্থাৎ নয় দশমিক এক নয় করে ওভার ওভার প্রতি রান করতে হবে দশ করে করতে হবে বাংলাদেশকে জয়ের বন্দর নোঙর করতে হলে কারেন্ট রানরেট তার অর্ধেকই বলবো ছয় দশমিক চার এক ক্যাপ্টেন বল করলেন হাউসের অফিস নামে বল টার্ন করে বেড়ার মুখে উইথ দ্য টার্ন কাট শাট করেছেন লেট কাট ফিল্ডার চলে গেলেন মাঠের বাইরে বল রেখে গেলেন ভেতরে পরবর্তী সময় ব্যাক আপ ফিল্ডার এসে জাঙ্গুই যতক্ষণে কিপারে থ্রো করলেন তার আগে ব্যাটাররা একবার দুইবার তিনবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন আম্পায়ার তিনি কি থার্ড আম্পায়ার কাছে যাবেন থার্ড আম্পায়ারের কাছে যাওয়ার কথা কারণ হ্যাঁ যাওয়ার কথা ওখানে চেক করে নিচ্ছেন যে যখন জাঙ্গুই তিনি ফিল্ডিং করছিলেন যখন বলটি তিনি ভেতরে ভেতরে পাঠান তার শরীরের কোন অংশ বাউন্ডারি দড়ির সঙ্গে স্পর্শ করেছে কি না তার কোন শরীর অংশ মাসারার আজকে ডেবুটেন্ট তিনি ফিল্ডিং করলেন একটা স্লাইডিং অ্যাফোর্ট তিনি চলে গেলেন মাঠের বাইরে বলটা রেখে গেলেন ভেতরে এই যে ইন বিটুইন এরই মধ্যে ব্যাট আচ্ছা বল এবং শরীরের কোন অংশ ক্যাপ বা কোথাও কোনো জায়গায় কি লেগেছে কিনা বারবার দেখানো হচ্ছে জুম করে আলটা জুম করে সেখানে দেখা হচ্ছে ক্যাপ তো পড়েই গেল তারপরে তিনি স্লাইড করলেন স্লাইড করে তিনি যখন বলকে ভেতর দিকে পুশ করলেন ওখানে জুম তো আর দেখা যাচ্ছে না শ্রোতা বন্ধুরা আমরাও ঠিক অনুমান করেও বলতে পারছি না যে আসলে না মনে হচ্ছে যে চার না মনে তো হচ্ছে না ডিসিশন এখনো পেন্ডিং অনেক সময় নিচ্ছেন অনেক সময় হ্যাঁ এই একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে না 
যে কটি রান দড়ি নিয়েছেন উভয় ব্যাটার সেই রানগুলোই কাউন্ট হবে বাউন্ডারি বাউন্ডারি মনে হচ্ছে খুব মুশকিল ডিসিশন এখনো পেন্ডিং আফিফ লেট কাট করেছিলেন আফিফের এই শটটি আফিফ লেট কাট করেছিলেন একবার ডিপারে ডিপ থার্ড ম্যানে গিয়ে বলটি চেঞ্জ করলেন ব্যাকআপিল্ডার জঙ্গুই যতক্ষণই কুড়িয়ে থ্রো করেছিলেন তার আগে যে কয়টি রান হয়েছে হ্যাঁ ডিসিশন চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে এখনো ডিসিশন পেন্ডিং এই মুহূর্তে রান দেখাচ্ছে স্কোর বোর্ডে পঁয়ষট্টি চার উইকেটে অফিফ অফিফ আছেন ক্রিজে আছেন মাহমুদ রিয়াদ এখনো রান দেখাচ্ছে না দেখি যাচ্ছে কি না এখনো চার বল এই তো অনেকক্ষণ পরে আমরা রান পেয়েছি শ্রোত বন্ধুরা তিন রান তিন রান তিনটি রান এসেছে আফিফের ব্যাট থেকে আফিফ দুই বল থেকে চার রান দলের রান তাহলে দলের স্কোর চেঞ্জ হওয়ার কথা ওভারের শেষ বল বল করলেন লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে আলত করে ফ্লিক শট করেছেন স্কোয়ার লেগ দিয়ে বল যাচ্ছে সীমান দিকে কুড়িয়ে থ্রো করার আগে এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান বাড়ল একটি রান বাড়ল এরই সঙ্গে দশ ওভারে খেলা শেষ দশ ওভার সুমন শর্ট বল শর্ট বল থেকে ছেষট্টি রান চার উইকেটে বাংলাদেশ শ্রোতা বন্ধুরা টার্গেট হচ্ছে বাংলাদেশের সামনে টার্গেট হচ্ছে বাংলাদেশের সামনে একশো সাতান্ন রান করতে হবে শর্ট বলের খেলা এখনো বাকি ঘটে যাবে অনেক ঘটনা এখন থেকে শেষ অবধি পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন শ্রদ্ধ চৌধুরী জাফরুল্লাহ সারাফাত ধন্যবাদ কামরু জামান দিস ইজ এনিবডিজ গেম খেলার ফলাফল যে কোনো দিকে যেতে পারে সেটি হতে পারে বাংলাদেশ হতে পারে জিম্বা বুয়ে একটি কথা বলি যে একটু আগে যিনি আউট হয়ে গেলেন জামান তার নাম হল নাজমুল হোসেন আর নিকনেম আমি বলতাম যে लम्बा कर क्षेत्र लक्ष्य करीना देख प्राय बोली জাতীয় দলে আসার প্রসেস ঠিক না কিন্তু নাজমুল হোসেন কিন্তু একটা প্রসেসের ভেতর দিয়ে এসছেন কখনো হাই পারফরমেন্স আরও একটি বল হয়ে গেল অন সাইডে ঠেলে দিয়ে এই একটি রান না দুটি রান কখনো হাই পারফরমেন্স দলে কখনো একাডেমি দলে কখনো অনুর্ধ উনিশ দলে কখনো অনুর্ধ তেইশ দলে কখনো এ টিমে কখনো জাতীয় দলে এইভাবে কিন্তু তিনি এসছেন ফলে তার বেসিকটা আরও ভালো হওয়ার কথা তার মানসিক যে দৃঢ়তা তার যে উপস্থিত বুদ্ধি সেগুলো অনেক উন্নত মানের হওয়ার কথা কিন্তু আরও একটি বল হয়ে গেল একটি রান কিন্তু না দুটি রান দুটি রান সংগৃহীত হল কিন্তু তার যে বাফেট ব্যাটিং আমি বলবো পুয়োর ব্যাটিং যেখানে পরবর্তী বলটি করলেন অফ স্টাম্পের বাইরে কাট করে দিলেন বল চলে গেল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট টন চলে পরবর্তী বলটি করার জন্য দৌড় শুরু করলেন এবারে কবজির মজরে ঘুরিয়ে দিলেন বল চলে গেল ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান তো যেটা বলছিলাম যে এই নাজমুল হোসেন তার কিন্তু অনেক তার অনেক সম্ভাবনাময় অনেক কথা শুনে থাকি তিনি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বড় তারকা হবেন এটা হবেন সেটা হবেন আমি যেটা দেখি তার বেসিকেই তো সমস্যা আপনি দেখবেন আরও একটি বল হয়ে গেল এটিও কিন্তু ডট বল বলের লাইনে কিন্তু পা যায় না ঠিক মতো মানে কখন বলের লাইনে গিয়ে শট খেলতে হবে এক্ষেত্রে মানে ফুটওয়ার্ক যেটিকে আমরা বলে থাকি চরম দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় 
দেখুন ক্রিকেট কিন্তু এমন একটা খেলা ক্রিকেটে মন কথা বলে আপনার মন কিন্তু কথা বলতে হবে আমার তিনজন সঙ্গী নেই তারা প্যাভিলিয়নে আমাকে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিং করতে হবে আর আমি কি করলাম ক্রিকেটে যতগুলো রিস্কি শট তার মধ্যে অন্যতম সেরা কিন্তু এই স্কুপ শট আপনি সেই স্কুপ শটটি খেলতে গেলেন আর আপনার ভাষায় যদি বলি যে ফাইন লেগে একজন ফিল্ডার তুমি দেখলে তারপরও তিনি স্কুপ করে তার হাতে বলটি তুলে দিলে দেখে মনে হলো তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো যে তুমি বলটি ধরো আমি তোমাকে বল দেই এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এই কথাগুলো বলতে চাই না কিন্তু খেলা দেখে না বলে কোনো উপায় নেই এবারে ওয়ান সাইডে পুশব্যাক বল চলে গেল মিডন অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান তেয়াত্তর চার উইকেটে বাংলাদেশ এগারো দশমিক এক ওভারে বাংলাদেশ দলের আপাতত সংগ্রহ আফিফ হোসেন দশ সিক্স বলস মোকাবেলা করে মাহমুদুল্লাহ বারো ষোলো বল মোকাবেলা করে এবং জিম্বাবুয়ে ঠিক এই অবস্থায় তারা করে আটান্ন পাঁচ উইকেটে বল চলে গেল সেমানার বাইরে চার রান একেবারে সোনার ফ্রেমে ধরে রাখার মতো শট যাকে বলে চোখছে দেখার মতো মার দৃষ্টিনন্দন মার এবং এক কথায় যদি বলি এক্সেলেন্ট ফিনিশ যাকে বলে সেটি যিনি করলেন তিনি বলেন মাহমুদুল্লাহ বল করলেন এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়ারলেগ অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে এই একটি রান অকিং ডান আমি বলবো দুজন ব্যাটার তারা হেঁটে হেঁটে জায়গা পরিবর্তন করলেন ফলে আরও একটি রান বাড়ল এই রানটি এসছে সেই মাহমুদুল্লার ব্যাট থেকে বল করলেন স্টাম্পের উপরে কবজির মজরে স্কোয়ারলেগ অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে এই একটি রান আরো একটি রান বাড়ল উনআশি চার উইকেটে বাংলাদেশ জয়ের রংধনু বা জয়ের সরণি স্পর্শ করার জন্য বাংলাদেশের দরকার একশো সাতান্ন এবারে ডাউন দ্য উইকেটে এসে অন সাইডে ড্রাইভ করলেন বল চলে গেল লং অন অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান এই রানটি এসছে মাহমুদুল্লার ব্যাট থেকে মাহমুদুল্লাহ আঠারো উনিশ বল মোকাবেলা করে আশি চার উইকেট বাংলাদেশ বল করলেন এবারে ওয়ান সাইডে ঠেলে দিলেন ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন ওখানে রাজা যিনি রাজসিক ব্যাটিং করে থাকেন ব্যাক টু ব্যাক অর্ধ শত রান তিনি করেন পরপর দুটি খেলায় আজ যদিও ভালো করতে পারেনি ওভার শেষ নতুন ওভারের খেলা শুরু হবে এবং নতুন ওভারে যিনি বল করবেন তাকে দেখা মাত্রই আপনাদেরকে জানিয়ে দেব এবং অ্যাপারেন্টলি যদি বলি বলকে চারে পরিণত করা বলকে সিক্সে পরিণত করা সেটি যদি গিফট বল হয় নির্বিষ এবং নিরীহ বল হয় তাহলে সেই বলগুলোকে চারে বা সিক্সে পরিণত করা বাদ বাকি ওস্তাদ ব্যাটিং যেটিকে বলে দুর্দমনীয় ব্যাটিং সেটি করা দরকার বল করলেন এবারে পয়েন্ট অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে এই একটি রান এই রানটি এসছে আফিফ হোসেনের ব্যাট থেকে তেরো নয় বল মোকাবেলা করে মাহমুদুল্লাহ আঠারো উনিশ বল মোকাবেলা করে জয় পরাজয়ের ঠিক মধ্যখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু মাহমুদুল্লাহ আরও একটি বল হয়ে গেল লেগ স্টাম্পের উপরে কবজির মোচরে স্কোয়ারলেগ অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে এই দুটি রান এক্সেলেন্ট ফিনিশ আমি বলবো প্লেসমেন্টটা কিন্তু অসাধারণ খুব বেশি দূরে বল যায়নি বাট ইন দ্য গ্যাপ যেটিকে বলে 
গ্যাপে ঠেলে দিয়ে দুজন ব্যাটার তারা অত্যন্ত সহজেই দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন চুরাশি চার উইকেট বাংলাদেশ লেগ স্টাম্পের উপরে কবজির মোচড়ে ঘুরিয়ে দিলেন বল চলে গেল শর্টস ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়াল লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান এই রানটি এসছে মাহমুদুল্লার ব্যাট থেকে জয় পরাজয়ের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে মাহমুদুল্লাহ তিনি যতক্ষণ উইকেটে থাকবে বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল আরো একটি বল হয়ে গেল মিস ফিল্ডিং বল চলে গেল সীমানার বাইরে চার রান বোলার সেকেন্দার রাজা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত এবং ক্ষুব্ধ তিনি যে এই বল তুমি থামাতে পারো না ফিল্ডিং করতে এসছো কিন্তু বাংলাদেশের ফিল্ডাররাও তো এভাবে এখানে এক রান হওয়ার কথা মিস ফিল্ডিং করে তারা সেই বলকে চারে পরিণত করে আরো একটি বল হয়ে গেল এটি অবশ্য ডট বল তিন দশমিক পাঁচ ওভার মেডেন নেই একুশ রান উইকেট নেই বল করলেন এবারে ডাউন দা উইকেট এসে অন সাইডে পুশ করলেন বোলার কর্তৃক ফিল্ডিং হয়ে গেল রান হল না ব্যাটিং বিন্যাস মাহমুদুল্লাহ এবং আফিফ হোসেন তাদের এখনো পর্যন্ত ভালো তবে ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরক একটা জুটি গড়তে হবে সেটি ষাট সত্তর রানের তাহলেই কিন্তু আনন্দের সমুদ্রে অবগাহন করা যাবে কারণ চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ফারাক থাকে সেজন্য প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে যে ব্যাটিং করা প্রত্যুত পণ্যমতির পরিচয় দেওয়া এবং প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের উপরে যে কনফিউজ তৈরি করা তাদেরকে থ্রেট করা মহাবেকায়দায় ফেলে দেওয়া এবং দীপ্ত ভঙ্গিতে যে ব্যাটিং করা সেটি করা দরকার এখন বল করবেন লুক জংউই এটি তার আটত্রিশতম খেলা তার সর্বশ্রেষ্ঠ বোলিং বিশ্লেষণ আঠারো রানে চার উইকেট দলের অন্যতম সেরা বোলার হলেন এই লুক জংউই বল করলেন সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে দিয়ে এই একটি রান এই রানটি এসছে মাহমুদুল্লার ব্যাট থেকে মাহমুদুল্লাহ তিনি হলেন টি টোয়েন্টি দলের এখন সাবেক মাত্র কয়েকদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও তিনি অধিনায়কত্ব করেন প্রথমে নুরুল হাসান তাকে অধিনায়ক করা হয় তিনি আঙ্গুলে ব্যথা পাওয়ার কারণে দলের বাইরে চলে যান তারপর মোসাদ্দেক হোসেন তার অধিনায়কত্বে মাহমুদুল্লাহ এখন তিনি ব্যাটিং করেন নুরুল হাসানের জায়গায় মাহমুদুল্লাহ তাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বল করলেন এবার ইনসাইড এজ বল চলে গেল শর্টস স্কোয়াল লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান একানব্বই চার উইকেট বাংলাদেশ তেরো দশমিক দু ওভারে তাদের আপাতত সংগ্রহ জনগর্জনে প্রকম্পিত জনগর্জনে আন্দোলিত জনজোয়ারের একটা হিমাচল গ্যালারিতে লক্ষ্য করলাম আনন্দের হিল্লোল ক্রিকেটের পল্লব কোনোটারই কিন্তু কমতি নেই গ্যালারিতে এক কথায় ক্রিকেটের যা যা মুগ্ধতা তার কোনোটারই কিন্তু কমতি নেই এবার অফ স্টাম্পের উপরে টেনে ওয়ান সাইডে খেললেন ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান সংগৃহীত হল এই রানটি এসছে মাহমুদুল্লার ব্যাট থেকে মাহমুদুল্লাহ প্রায় আমি বলে থাকি তিনি হলেন বড় মঞ্চের খেলোয়াড় দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপ বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এডিলেডে তিনি শত রান করেন 
এবারে শর্ট অফ লেন পুল করে দিলেন বল চলে গেল ডিফ মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান পাওয়ার হিটিং এর বড় অভাব এই বলটি আলগা ধরনের বল লুজ বল এটিকে চার এবং সিক্স এ পরিণত করার কথা সেখানে আফিফ মাত্র একটি রান নিতে সমর্থ হলেন প্লেসমেন্টটাও কিন্তু ভালো হয়নি লুক জংউই বল করলেন এবারে আম্পার ওয়াইডের ইঙ্গিত করলেন ফলে আরও একটি রান বাড়ল আরও একটি বলও বাড়ল এবং তার এই বাউন্সার সেটি অনফিল্ড আম্পায়ার তিনি কাউন্ট করলেন কারণ এটি মাথার অনেক উপর দিয়ে চলে যায় নাগালের বাইরে লেগ আম্পায়ার তিনি প্রথমে ওয়াইডের সংকেত দেন লুক জং উই বল করলেন এবারে ফ্লিক করে দিলেন বল চলে গেল স্কোয়াল লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান আরো একটি রান বাড়ল চুরানব্বই চার উইকেট বাংলাদেশ চোদ্দ ওভারের খেলা এগিয়ে জয়ের সরণি বা জয়ের রংধনু স্পর্শ করার জন্য দরকার একশো সাতান্ন প্রথমে ব্যাট করে জিম্বাবুয়ে তারা ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স রানসের একটা ব্যাকবোন তারা তৈরি করে এবারে কবজির মোচড়ে ঘুরিয়ে দিলেন বল চলে গেল ব্যাকর্ড স্কোয়াল লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান চোদ্দ ওভারের খেলা শেষ সাতানব্বই চার উইকেট বাংলাদেশ ধরে খেলার যে এডুকেশন বা যেটিকে বলে উইকেটে থাকব আলগা ধরনের বল পেলে বা নির্বিশ নিরীহ বা গিফট বল পেলে সেটিকে চারে বা সিক্সে পরিণত করব উইকেটটা অক্ষত রাখব এবং সংগ্রাম করব সংগ্রাম হতে হবে বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত উইকেটে থাকতে হবে সেটেল হতে হবে নির্বিশ নিরীহ গিফট বলগুলোকে চারে বা সিক্সে পরিণত করতে হবে এবং দাঁতে দাঁত লাগিয়ে মাটি কামড়িয়ে উইকেটে টিকে থাকতে হবে এবং বিশ ওভার পর্যন্ত শেষ বল পর্যন্ত যদি দরকার হয় মোকাবেলা করতে হবে এবং বাকি যে ছটি উইকেট সেটির মাধ্যমে একশো সাতান্ন রান করে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ জয়লাভ করতে হবে সেরকম একটা মানসিকতা খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকতে হবে দেশ প্রেম এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসলে ব্যাটিং করতে হবে বল করলেন এবারে স্টাম্পের উপরে সঙ্গে সঙ্গে অন সাইডে ঠেলে দিয়ে এই দুটি রান দুজন ব্যাটার বা ব্যাটসম্যান তারা দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন নিরানব্বই চার উইকেট বাংলাদেশ অন শর্ট অফ হান্ড্রেড চোদ্দ দশমিক এক ওভারে তাদের আপাতত সংগ্রহ পঁয়ত্রিশ বল আটান্ন রান জয়ের জন্য দরকার টি টোয়েন্টিতে এটি মামুলি ব্যাপার বল করলেন ইভান্স এবারে কট বাইন্ড হয়ে গেলেন কট বাইন্ড হয়ে গেলেন অফ স্টাম্পের বাইরে রাইজিং ডেলিভারি ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাট চালালেন মাহমুদুল্লাহ বল তার ব্যাটের বাইরের অংশে লেগে চলে গেল উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে এবং বাংলাদেশ দলের পঞ্চম উইকেটের পতন এবং মাহমুদুল্লাহ তিনি সাতাশ বল মোকাবেলা করে সাতাশ রান করে তিনি এই মাত্র আউট হয়ে ইভান্সের বলে তিনি প্যাভিলিয়নের পদ দৌলেন পুরো নাম হল বার্ডলি ইভান্স তার বলে বিভ্রান্ত হয়ে 
আউটার পার্টে লেগে চলে গেল উইকেট রক্ষকের গ্লাভসে এবং কট বাহাইন্ড হয়ে মাহমুদ উল্লাহ যিনি এতক্ষণ ধরে স্তম্ভের মতো বিচরণ করলেন এবং তিনি এই মাত্র কট বাহাইন্ড হয়ে প্যাভিলিয়নের পথ ধরলেন নতুন ব্যাটার মাঠে প্রবেশ করলেন তিনি হলেন অধিনায়ক মোসাদ্দেক হোসেন মোসাদ্দেক হোসেন বলা যায় তিনি সর্বশেষ স্বীকৃত ব্যাটার বা ব্যাটসম্যান এরপরে মাহাদি হাসান তিনি কখনো কখনো মার মুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন বাদ বাকি যারা তাদের কথা বলে লাভ নেই মোস্তাফিজুর রহমান নাসু মাহমেদ তারা মূলত বোলার বল করলেন এবারে পুল করতে গেলেন মোসাদ্দেক হোসেন মাত্র এসছেন উইকেটে অধিনায়ক দায়িত্ব বোধের পরিচয় দেওয়ার জন্যও যে দু চারটি বল মোকাবেলা করে প্রতিপক্ষের যে বোলার তাদের বলের যে গুণাগুণ সেটি বিচার বিশ্লেষণ করে যে ব্যাটিং করা সেটি না করে একেবারে আমি বলবো যে দায়িত্ব জ্ঞানহীন ব্যাটিং যাকে বলে এবং আত্মহননের পথ তিনি খুঁজে নিলেন অধিনায়ক হিসেবে আসলে এগুলো কোনোভাবেই মানা যায় না আমরা প্রায় একটা ক্রিকেটে কথা বলি যে ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট তো ক্যাপ্টেন যদি সামনে থেকে নেতৃত্ব না দিতে পারে তাহলে দলকে জয়লাভ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা যায় না এ ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বা এ ধরনের ট্যাকটিক্যাল খেলায় ইন্ডিভিজুয়ালি পারফরমেন্স কিন্তু সাফল্য এনে দেয় টি টোয়েন্টি এমন একটা খেলায় একজন ব্যাটার যদি ভালো ব্যাটিং করে তাহলে খেলায় জয়লাভ করা সম্ভব তিরিশ চল্লিশ রানের একটা ইনিংস এখনো কেউ খেলে দিক এই খেলায় বাংলাদেশে জিতে যাবে কিন্তু লক্ষণ তো ভালো দেখা যায় না আরও একটি বল হয়ে গেল এটিও কিন্তু ডট বল এই ওভারে দেখুন প্রথম বলে দুটি রান দ্বিতীয় বলে উইকেট তৃতীয় বলে উইকেট এবং চতুর্থ বল সেটি হলো ডট বল বোলার ব্যাটার যদি ভালো ব্যাটিং করে তাহলে খেলায় জয়লাভ করা সম্ভব তিরিশ চল্লিশ রানের একটা ইনিংস এখনো কেউ খেলে দিক এই খেলায় বাংলাদেশে জিতে যাবে কিন্তু লক্ষণ তো ভালো দেখা যায় না আরও একটি বল হয়ে গেল এটিও কিন্তু ডট বল এই ওভারে দেখুন প্রথম বলে দুটি রান দ্বিতীয় বলে উইকেট তৃতীয় বলে উইকেট এবং চতুর্থ বল সেটি হল ডট বল বোলার করতে পারেনি ত্রিশ বল আটান্ন রান
দুই রান করে করতে হবে বল প্রতি যদি হিসেব করি একটি রান দুজন ব্যাটার তার জায়গা পরিবর্তন করলেন এবং বাংলাদেশ দলের শত রান পূর্ণ হল এবং গুটি কয়েক যারা দর্শক সমর্থক তারা বাংলাদেশের এই শত রানকে অভিনন্দিত করলেন তুমুল করতালির মাধ্যমে উনত্রিশ বল সাতান্ন রান একশো রান ছ উইকেটে বাংলাদেশ পনেরো দশমিক এক ওভারে তাদের আপাতত সংগ্রহ বল করলেন এবারে সঙ্গে সঙ্গে পয়েন্ট অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে একটি রান একটি রান বাড়ল পরবর্তী বলটি করার জন্য বোলার তার বোলিং মার্কে তিনি ফিরে গেলেন পরবর্তী বলটি করার জন্যে বাংলাদেশ দলের জন্য লক্ষ্যমাত্রা হল একশো সাতান্ন আরো একটি বল হয়ে গেল এবং বল চলে গেল সীমানার বাইরে চার রান আফিফ হোসেন তিনি লুক জং এর এই বলটিকে চারে পরিণত করলেন টফেজ হ্যাঁ উইকেট রক্ষকের মাথার উপর দিয়ে বল চলে গেল সেবানার বাইরে একশো পাঁচ ছ উইকেট বাংলাদেশ বল করলেন এবারে পুল করে দিলেন বল চলে গেল গঞ্চল দিয়ে সেবানার বাইরে চার রান স্ট্রাইকার্স साधारण नियंत्रण शटर उपरे देखार मत ये दस रान चपात बल कर लेट काट रान पा কারণ ফিল্ডার বলের লাইনে তিনি প্রথমে বলের গতির রুদ্ধ করলেন পরবর্তীতে গ্যাদার করে বল ফেরত পাঠালেন রানও হল না একশো দশ ছ উইকেট বাংলাদেশ পঁচিশ বল সাতচল্লিশ রান চার উইকেট এখনো হাতে যদিও এরপরে মোস্তাফিজুর রহমান खेला शेष সতেরো ওভারের খেলা শুরু হবে চব্বিশ বলের খেলা হবে এবং একদম এই জুটি আফিফ হোসেন এবং মাহাদি হাসান তাদের উপরেই নির্ভর করে তারা যদি ভালো ব্যাটিং করতে পারে প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের প্রতিটি বলের মেধা এবং গুণাগুণ বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যাটিং করতে পারে তাহলে এই খেলায় জয়লাভ করা সম্ভব সতেরো ওভারের খেলা শুরু হবে এই ওভারে বারো রান এসছে প্রতিপক্ষ পনেরোতম ওভারে তারা নেয় চৌত্রিশ যার মধ্যে বারল তিনি পাঁচটি বলকে সিক্সে পরিণত করেন এবং একটি বলকে তিনি চারে পরিণত করেন বল করলেন এবারে বলে ব্যাটে করতে পারেনি এটিও কিন্তু ডট বল ভিক্টর নাউচি ভিক্টর নাউচি তিনি হলেন বোলার লম্বা চুলের অধিকারী ল্যাক অফ পেস একটু নিচু বল বলে ব্যাটে করতে পারেনি এটিও কিন্তু ডট বল 
বল করলেন এবার অফ স্টাম্পের বাইরে ড্রাইভ করলেন কভার ড্রাইভ বল চলে গেল ডিফ এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে চার রান ফটো ফিনিশ যাকে বলে এই বলটিকে যিনি চারে পরিণত করলেন তিনি হলেন মাহাদি হাসান একশো পনেরো ছ উইকেট বাংলাদেশ বল করলেন এবারে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকআউট পয়েন্ট অঞ্চলে গাইড করে দিলেন ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান একশো ষোলো ছ উইকেট বাংলাদেশ ষোলো দশমিক তিন ওভারে তাদের আপাতত সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলা এবং অনেক যেটিকে বলে কাতারে কাতারে মানুষের ঢল এবং তারা বিভিন্ন ধরনের আরো একটি বল হয়ে গেল ইয়োর কাল্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে উইকেটের মধ্যে রেখেই দুজন ব্যাটার তারা জায়গা পরিবর্তন করলেন একটি রান সংগৃহীত হল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তিনি মোকাবেলা করলেন দু দশমিক তিন ওভার মেডেন নেই আঠারো রান দুটি উইকেট এটি হল ভিক্টর নচির বোলিং বিশ্লেষণ দুটি উইকেট তিনি লাভ করেন মহামূল্যবান দুটি উইকেট একশো সতেরো ছ উইকেট বাংলাদেশ এবারে সুইপ করে দিলেন বল চলে গেল স্কোয়ার লেগের লেগ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান এই রানটি এসছে আফিফ হোসেনের ব্যাট থেকে পরবর্তী বলটি করার জন্য বোলার তার বোলিং প্রান্তে তিনি ফিরে গেলেন বোলার হলেন নাউচি দুটি রান সংগৃহীত হলো একটি নয় দুটি রান সংগৃহীত হলো একশো উনিশ ছ উইকেট বাংলাদেশ ষোলো দশমিক পাঁচ ওভারে তাদের আপাতত সংগ্রহ একশো একত্রিশ ঠিক জিম্বাবুয়ে করে এই ছ উইকেটে বাংলাদেশ করে একশো উনিশ পরবর্তী বলটি করার জন্য দৌড় শুরু করলেন নৌচি বল করলেন এবারে ড্রাইভ করলেন অফ ড্রাইভ বল চলে গেল ওয়ার্ড ইস মিড অফ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বল ফেরত পাঠালেন একটি রান সতেরো ওভারের খেলা শেষ একশো বিশ ছ উইকেট বাংলাদেশ আঠারো বল থেকে দরকার সাঁত্রিশ এবং হ্যাঁ বারো দশমিক তিন তিন ওভার প্রতিনিধ হবে এখন অ্যাপারেন্টলি যদি বলি বলকে সিক্স এ পরিণত করা তিনটি চারটি বলকে সিক্স এ পরিণত করতে হবে অথবা চারটি পাঁচটি বলকে চারে পরিণত করতে